സ്വർണ പാത്രത്താൽ മൂടി സത്യത്തെ ഒളിപ്പിച്ചും കർമ്മകാന്തങ്ങൾ തോറും അരക്കില്ലങ്ങൾ തീർത്തും ധർമ്മനീതി കള്ളച്ചൂടിനാൽ തളത്തിയും അന്ധകാരങ്ങൾ ചെങ്കോച്ചുഴറ്റുമിടങ്ങളിൽ അക്ഷരങ്ങളെ തത്വമഗ്നിയായിപ്പിച്ച തത്വബോധത്തിൻ ചരണങ്ങളിൽ ജലി പ്രാണാഞ്ജലി ഇതിപ്പം നിന്റെ സേഡ്ജിയുടെ വിവരങ്ങൾ ചോർത്തി തരുന്നതിന് മാത്രമുള്ള പ്രതിഫലമല്ല ഭായി നിനക്ക് തരുന്ന വില കൂടിയായത് നിന്റെ തീർവില എന്നും വിശ്വസ്തനായിട്ടിരിക്കാൻ ഓർമ്മ വേണം ആ കൈ കിട്ടിയ കൊന്നുകളയാനുള്ള വാശിയില് ആണ്ടവനും സേഡ്ജിയുടെ ആൾക്കാരും ചുറ്റി നടപ്പുണ്ട് അവരുടെ കണ്ണിപ്പെടാൻ പാടില്ല ദാ ഇവൻ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് കാറിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യും വീട്ടിലെത്തി പണം ഏപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ ഗോവയ്ക്ക് പുറപ്പെട്ടോണം ദാ ചന്ദൻ ഭായിയോടൊപ്പം ഇനി ഭായി ഉണ്ടിടാ നിന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് അറിയാം ആ പേടിക്കണ്ട ധൈര്യമായിട്ട് വെക്കോ ും ഇങ്ങനെ കരയുമോ അമ്മ ഇപ്പൊ ഞാനും വന്നില്ലേ 
നീ ഇപ്പോഴും വന്ന് ചേട്ടൻ ചെയ്തിട്ട് ഇറങ്ങി പോയതേ ഉള്ളൂ നിന്റെ പഴയ ഫ്രണ്ട് നീ എവിടെ വന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് പപ്പ കൂടെ കാണാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് പപ്പയ്ക്ക് സന്തോഷമാവും അഥവാ ഇവന്നെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് പപ്പ അവിടുത്തെ വാക്ക് വായിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് പപ്പ എന്നോട് ക്ഷമിക്കും ഇല്ല അമ്മ നീ എന്തൊക്കെയാ മോനെ പറയുന്നത് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇനി എന്റെ പെങ്ങളെ ഇഷ്ടമാണ് ലവ് ആണ് എന്നൊക്കെ വെറുതെ പ്രോമിസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ പണം പോരാന്ന് പറഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ ഡിച്ച് ചെയ്ത് പോരുതൊരുത്തനും പപ്പ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോ നിന്റെ മൈക്കിളിനോട് വാക്ക് പറഞ്ഞ് മുഴുവനും കൊണ്ടുകൊണ്ട് ദൈതില് ശരിക്കും മമ്മ ഞാൻ അവരോട് ഫോൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാളെ കഴിഞ്ഞവരെ നമ്മുടെ പള്ളിയിലോട്ട് വരും മൈക്കിളിന്റെ അങ്കിളും പപ്പയും ദാ ഇത്രയും പണം കൊടുത്ത് മമ്മയെ തനിച്ചു വിട്ടാ പോരാ കൂടെ നീയും പോണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല സ്മാർട്ടായിട്ട് സംസാരിക്കണം കേട്ടല്ലോ ഏയ് കമാണ്ട പപ്പ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വലിയ വലിയ മന്ത്രിമാരെ നേതാക്കന്മാരെയൊക്കെ വിളിച്ചു കൂട്ടി നല്ല സ്റ്റൈലായിട്ട് നടത്തിയേനെ ഈ വീട്ടിലെ ആദ്യത്തെ കല്യാണം ഇല്ലേ ഉമ്മ ഇത് കല്യാണ ചെലവിന് പിന്നെ നിമ്മി ഇത് നിനക്ക് പതിവ് നടി
പഠിച്ചതല്ല ചവിട്ടിയതാണ് അല്ലേടാ ഷൂസ് ഇട്ട കാലുകൊണ്ട് ആണ്ടവൻ ഇത് കോയമ്പത്തൂരിലെ നിന്റെ മായാണ്ടിക്കുപ്പമല്ല കൊച്ചിയാ വിശ്വനാഥന്റെ കൊച്ചി കരുത്തും കയ്യൂക്കുമുള്ള അംഗരക്ഷകന്മാരെ കൊണ്ട് താൻ തന്നെ കണക്കുകൾ നേരിട്ട് തീർപ്പിക്കാമെന്നായെങ്കിൽ പിന്നെ മേലാൽ ഒരു തവണ കൂടി ഇങ്ങനെ വന്നു പോകരുത് വിശ്വനാഥന്റെ സമക്ഷത്ത് ഇടോ ഹരിവംശീലാൽ പന്നാലാൽ ഒരിക്കൽ തന്നെ സേവിക്കാൻ ഇറങ്ങി കസ്റ്റംസുകാരുടെ വലയിൽ ഇവൻ അകപ്പെട്ടപ്പോ രക്ഷിച്ചെടുക്കാൻ ഒരു ചെറുവരല് പോലും അനക്കിയില്ല താൻ അന്നൊരൊറ്റ തുള്ളി രഹസ്യം പോലും ചോർന്നു പോകാതെ വല പൊട്ടിച്ചുവിനെ പുറം ലോകം കാണിച്ചത് താനല്ല വിശ്വനാഥന ഇസ് മൈ പ്രോപ്പർട്ടി മൈ സോൾ പ്രോപ്പർട്ടി വിശ്വസിച്ച് കൂടെ നിന്നവനെ ഒരാപത്ഘട്ടത്തിൽ താൻ കൈവിട്ടു മകൻ നിവൃത്തിയില്ലാതെ വന്നപ്പോ അവനും ദാറ്റ് ഓൾ ലെവൽ ഒന്ന് തണുക്കട്ടടാ ഒറ്റ വലി എസിയുടെ കല്യാണ ചെലവിനുള്ള പണം ഭദ്രമായി വീട്ടിലെത്തിച്ചു അല്ലേടാ ആരാ തന്നത് തമ്പിയാർ അതോ ചന്ദൻ ഭായ് നേരിട്ടോ രണ്ടാളും അല്ലേ എനിക്കറിയാം പിന്നെ നിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും തുറമുഖ തൊഴിലാളികളെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട് സർവവും പരിത്യജിച്ച ഒടുവിൽ മക്കൾക്ക് പിഴയ്ക്കാൻ ഒന്നും തേടി വയ്ക്കാതെ മരിച്ചുപോയ സഖാവ് പീറ്റർ ഫിലിപ്പിന്റെ മകന് ഒരൊറ്റുകാരനാവേണ്ടി വന്നത് ചതിക്കാനുള്ള വാസനാബലം കൊണ്ടാവില്ല എനിക്കറിയാം കെട്ടുപ്രായം എത്തി നിൽക്കുന്ന മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളുടെ ഭാരം ചുമലിലേറ്റുന്നതിന് ചിലപ്പോ ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് ലോകം മുഴുവൻ വെട്ടിപ്പിടിക്കണമെന്ന് തോന്നാം ചൂട് തെറ്റാം ഭ്രമിച്ചു പോവാം അല്ലേ വിൻസെന്റ് വിശേഷം ഞാൻ കമാണ് ഒറ്റവലി വിശ്വനാഥൻ ആ പ്ലീസ് ഹോൾഡ് ഓൺ നിന്റെ മമ്മയ സംസാരിക്കേ എല്ലാം ശരിയായി എന്ന് പറഞ്ഞോളൂ മമ്മ ഇത് ഞാനാ ബിന്നിയാ ഇല്ല മമ്മ വിശ്വേട്ടൻ എന്നോട് ക്ഷമിച്ചു ആ എവറിങ് സെറ്റിൽ ഐ ഫൈൻ മമ്മ ഞാൻ വന്നോളാം വരും ചുവർ ആ ശേഖരേട്ടനറിയും അല്ലെ ഇയാളെയല്ല ഇവന്റെ അച്ഛനെ ഒരൊന്നാം തരം ട്രേഡ് യൂണിയനിസ്റ്റ് മാധവേട്ടൻ ഓർമ്മയുണ്ടോ പണ്ട് പോർട്ട് വർക്കേഴ്സിന്റെ സമരകാലത്ത് രണ്ടാഴ്ച സബ് ജയിലിൽ കിടന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മോടൊപ്പം സഖാവ് പീറ്റർ ഫിലിപ്പ് സഖാവിന്റെ മകൻ വിൻസെൻ പീറ്റർ ബൈക്ക് സ്കിഡ് ചെയ്ത് കായലിലേക്ക് വീണുന്നാണ് പോലീസ് വെർഷൻ പക്ഷേ അല്ലാന്ന് സംശയിക്കാൻ ചില ന്യായങ്ങളുണ്ട് ആ പിന്നെ അശ്വതി ഉണ്ണിയോ വാസുദേവനോ സിറ്റി ബ്യൂറോ എന്ന ആരെങ്കിലും ഒരാള് ഈ കേസിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാൻ പറയണം ഇവിടെ എന്താ അറിയുന്ന സ്റ്റോറി ആരുടെ പ്രസംഗം ചേട്ടാ അത് ഒന്ന് വാതം എന്ന് പറയടോ അല്ല അത് ചരൽക്കുന്നിലെ യൂത്ത് ക്യാമ്പില് എന്താടോ പണ്ടത്തെ പോലെ പട്ടാപ്പകൽ പോലെ പെൺകുറ്റങ്ങളെങ്കിലും പിടിച്ചോ കുട്ടി നേതാക്കന്മാര് അയ്യോ അല്ല അതിനെ ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് ഉച്ചക്ക് പി കെ ചെയ്ത പ്രസംഗത്തിന്റെ 
റിപ്പോർട്ട് ഫ്രണ്ട് പേജിൽ വെണ്ടയ്ക്കാവട്ടത്തിൽ തന്നെ വരണം പതിവ് പോലെ പി കെ തന്നെ ഫോൺ വിളിച്ച് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു തന്നോടല്ലേ അത് അപ്പൊ ചുമ്മാതല്ല പഴയ യൂത്തിന് ഒരു ഓവർ എന്തൂസിയാസം ഏ കണ്ടില്ലേ മാതാവേട്ട കഥറിനിടയിൽ കൂടെ രോമാഞ്ചം ഇങ്ങനെ ചാടി പുറത്തു വരുന്നത് എന്നിട്ട് എവിടെ മാറ്റ കാണട്ടെ അത് കോട്ടയത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കാറില് ഹലോ അരവിന്ദൻ ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം മിസ്റ്റർ ശേഖരൻ ചീഫ് എഡിറ്റർ അല്ലെ നമ്മൾ മുമ്പൊരിക്കല് ആ നമസ്കാരം നമസ്കാരം ആ അപ്പൊ പിന്നെ എങ്ങനുണ്ട് ജാഗ്രത എങ്ങനുണ്ട് സർക്കുലേഷൻ എന്താ സർക്കുലേഷന്റെ കണക്കെടുക്കാൻ വന്ന സാറാണോ അയ്യോ ശേഖരേട്ടോ ഇത് അറിയാമോ ഒടിപ്പുള്ളി സുരേന്ദ്രൻ എക്സ് എം ബി പണ്ട് ഒരു ഉടങ്കല്ലി സൈക്കിളും കൊണ്ട് ദിവസം ഒരു അമ്പത്താറ് തവണ കയറി ഇറങ്ങി നിരങ്ങും ഈ പത്രമാപ്പീസിന് തിന്നേല് ഓരോരോ നേതാക്കന്മാരുടെ പ്രസ്താവനയും കൊണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ വാതൊക്കെ വന്ന് ഇന്ന് പട്ടിയെ പോലെ അണയ്ക്കുമ്പോ ഉണ്ണിയപ്പവും വാഴയ്ക്കാവടയും പാൽച്ചായും വരുത്തി കൊടുക്കും ഈ മാധവേട്ടൻ എന്താ അറിയൂ തിരുവിതാംകൂർ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഒരു പഴയ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാ മാധവ്ജി അയ്യോ മാധവേട്ട ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഏയ് സാരമില്ലടോ ആ മതി മതി പിന്നെ എന്താ കുടിപ്പുള്ളി ഈ വഴിക്ക് പിന്നെ നമ്മുടെ പി കെയുടെ ഒരു ഓ പ്രസംഗം എവിടെ മാറ്റ കാണട്ടെ ആ കൊടുക്കണു ഓ ആ എടുക്ക എടുക്ക കാളവണ്ടി യുഗത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം പി കെ ആൻഡ്രൂസ് ഇത് തന്നെ അല്ലോ ഇയാൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ആലപ്പുഴയിലും പ്രസംഗിച്ചത് ഏതൊന്ന് വായിച്ചേ കണ്ണു പറ്റുന്നില്ല പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലുകളിലും ലക്ഷറി കാറുകളിലും ബാറുകളിലും പുരോഗതിയിലേക്ക് കുതിക്കുന്ന നഗരങ്ങളിലും വിമാന സഞ്ചാര സുഖങ്ങളിലുമല്ല കാളവണ്ടി യുഗത്തിൽ നിന്ന് കരകയറിയിട്ടില്ലാത്ത ഗ്രാമങ്ങളിലാണ് ഭാരതത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഉറങ്ങുന്നത് പാർട്ടിയുടെ യുവജന വിദ്യാർത്ഥി പ്രവർത്തകർ നഗ്നപാതരായി അന്തിമയങ്ങുമ്പോ ഗാന്ധി മൈതാനത്ത് പോയി നിന്നാല് നല്ല ഒന്നാം തരം ചാരിത്ര പ്രസംഗം കേൾക്കാം അത് കുറിച്ചോട്ട് വന്നാ മതി പത്രത്തിൽ കൊടുക്കാം അതിന് സത്യസന്ധതയുണ്ട് ഇതിന് അതില്ല ആദ്യം ആരാന്റെ പേരെടുക്കാൻ സ്പെഷ്യൽ ഫ്ലൈറ്റിൽ ഡൽഹിക്ക് പറഞ്ഞതിന്റെ ചെലവ് കാശ് സർക്കാർ ഖജനാവിൽ കൊണ്ട് അടച്ച് രസീത് വാങ്ങാൻ പറയണം തന്റെ ആൻഡ്രൂസ് പുണ്യവാളനോട് എന്നിട്ട് മതി മുക്കിന് മുക്കിന് ആദർശ പ്രസംഗം എന്റെ പൊന്ന് ചേരട്ടെ ഞാൻ ദേ ഇതിങ്ങനെ തേച്ച് വെടിപ്പാക്കി ഇരുമ്പും കൂട് പോലെ പോച്ചു നടന്നാ പോരാ കുറഞ്ഞ പക്ഷം ഇതിന് മുക്കുന്ന കഞ്ഞിപ്പശയുടെങ്കിലും ബലമുള്ളൊരു നട്ടല്ലൂർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം ഇതിനകത്ത് എങ്കിലേ നന്നാവൂ നിന്റെയൊക്കെ ഈ പ്രസ്ഥാനം ഹലോ ആരാ ആ ജസി മിനിസ്റ്റർ ഡി എ ജി സഭാപതി അകത്തേക്ക് ത്രൂ ചെയ്യും ഞാൻ ഓഫീസിൽ നിന്നെടുത്തോളാം ഹരിദാസ് വീട്ടിൽ നിന്ന് മുഷിഞ്ഞു അല്ലേ തന്റെ ഡി ഐ ജിയാ ഡേവിഡ് സഭാപതി ആ ശേഖരൻ നമസ്കാരം ആ പറയണം എന്താ വിശേഷിച്ചേ അയ്യോ വിശേഷിച്ചൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ശേഖർജി ഇതിപ്പോ കുറച്ചു കാലമായാലും ഞാനൊന്ന് വിളിച്ചിട്ട് സോ ആ വേണ്ടോ താനിങ്ങനെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടി വളർത്തി വരണ്ട കാര്യം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി കം ടു ദി പോയിന്റ് അയ്യോ ശേഖർജി അതല്ല ഐ എം കമ്മിങ് ടു ഇറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ന് രാവിലത്തെ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടല്ലോ ശേഖർജി ഏത് ഇൻസിഡന്റ് മറ്റേ ചത്തുപോയ നമ്മുടെ പഴയ പോർട്ട് വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ സഹാവിന്റെ ആ അപ്പൊ അത് തന്നെ പ്രശ്നം വിൻസൺ പീറ്റർ മറ്റേ ബൈക്ക് ആക്സിഡന്റ് അല്ലേ അതെ അത് തന്നെ ശേഖർജി എക്സാക്ട്ലി അതായത് ശേഖർജി നമുക്ക് ഈ വിൻസൺ പീറ്റർ ഇഷ്യൂ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് പ്ലേ ഡൗൺ ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് ശേഖർജി ഒന്ന് അറിഞ്ഞ് സഹായിച്ചായിരുന്നു ഓഹോ അതെന്തിനാടോ അങ്ങനെ ഒരു സഹായം അയ്യോ അങ്ങനെ ചോദിക്കല്ലേ എന്റെ പൊന്നു ശേഖർജി ഇതിപ്പോ സ്റ്റേറ്റ് പോലീസിന്റെ ഉള്ള സൽപ്പേര് കൂടി കുഞ്ഞബ്ദുള്ള കാട പോയി നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഞങ്ങള് ഇനി ഏതിലും പോരാഞ്ഞിട്ട് നാളത്തെ അസംബ്ലി ലങ്ങാനും ഇതിന്റെ പേരിൽ ഒരു ഒച്ചപ്പാടും കൂടി ഉണ്ടായാലി വേണ്ടേ ബാക്കിയുള്ള സകല പത്രക്കാരെ ഞാൻ വിളിച്ചു വരുത്തി കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവര് സഹകരിക്കും ആഹാ അത് ബുദ്ധിയായല്ലോ പക്ഷെ അതുകൊണ്ടും പോരല്ലോ ശേഖർജി ഇതിപ്പോ ഈ ഇഷ്യൂ ഒന്ന് ഇടിച്ചു താത്തണേല് അതിന് ശേഖരിച്ചോടും കൂടെ സംസാരിക്കണം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യും കടയും പിടിച്ചൊന്ന് പൊത്തുവരുത്തമാക്കി എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് തലസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഹോമിനിസ്റ്റ് നേരിട്ട് വിളിച്ചത് ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുക ആ അത് പിന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പഴയ ശിഷ്യന് കൂടാണല്ലോ തന്റെ
സത്യം വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ അത് വായിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമുള്ള പത്തറുപതിനായിരം ആണുങ്ങൾ ഈ നാട്ടിൽ ഇപ്പോഴും ബാക്കിയുള്ളത് കൊണ്ട് ആ ശേഖരൻ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതെന്ന് ഈ പത്രം എന്താ പറയോ താൻ അയ്യോ ശേഖർജി അതിപ്പോ ഞാൻ തനിക്ക് നാ പറഞ്ഞു പോയെങ്കിൽ വേണ്ട നേരിട്ട് ഞാൻ വിളിച്ചു പറയാം തന്റെ ഹോം മിനിസ്റ്ററോട് എന്താ വേണോ അയ്യോ എന്റെ പൊന്ന് ശേഖർജി വേണ്ട ഇദ്ദേഹം വിളിക്കണ്ട എന്റെ പൊന്നച്ചോ വേണ്ടേ പറഞ്ഞതെങ്കിൽ തിരിച്ചെടുത്തേക്കോ ഞാൻ മാപ്പ് എന്റെ പൊന്ന് ശേഖർജി മാപ്പ് വെച്ചിട്ട് പോളു എന്റെ പൊന്ന് സെഡ്ജി യുവന്മാരുടേക്ക് ഈ ചീത്ത വിളി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കേട്ടാലുണ്ടല്ലോ വേണ്ടേ കാമർച്ചിട്ട് എനിക്ക് എന്റെ അന്തരാളത്തിൽ നിന്ന് മേൽപ്പോട്ട് എടുക്കും പന്നത്തരമായി കാണിക്കുന്നത് വെച്ച് പെരുക്കിത്തരം ഞാൻ അല്ല ഞങ്ങള് ആ പിന്നെ സെഡ്ജി ഞാനായിട്ട് വിശ്വജിയോട് നേരിട്ട് ചോദിച്ചൊരു ശീലമില്ല അറിയാലോ ആ പറഞ്ഞത് മുഴുവനോട് രാത്രി എന്തെങ്കിലും എത്തിച്ചു തന്നേക്കണേ ജരൂർ ചെയ്തും പേടിക്കാതെ അല്ല നാളെ തന്നെ ഡ്രാഫ്റ്റ് എടുത്ത് മദ്രാസ് എത്തിക്കാനുള്ളതാണേ അതുകൊണ്ടാ പുൽനാമത് ഓക്കെ ഓക്കെ പക്ഷെ എല്ലാം വേണ്ട പോലെ തന്നെ ചെയ്യണം ആയിക്കോട്ടെ തേടിച്ച് ധൈര്യമായിട്ട് വയ്ക്കൂ ചുക്രിയ ഓക്കെ ബഹു ചുക്രിയ വണക്കയ്യ വണക്ക പിന്നെ ഹരിദാസ് തനിക്ക് ഇപ്പോഴും വിശ്വാസം അയ്യാളെ തന്റെ ഈ ഡി ഐ ജി ഡേവിഡ് സഭാപതിയെ അല്ലെ അത് അറിയാലോ ശേഖരേട്ടാ മുമ്പ് നാല് തവണ സസ്പെൻഷൻ ആയപ്പോഴും എന്നെ സഹായിച്ചത് ഇദ്ദേഹം ഒരാളെ ഉള്ളൂ അതിന്റെ ഒരു കടപ്പാടുണ്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ ശേഖരേട്ടനെ വിളിച്ചത് ഹോം മിനിസ്റ്റർ വിളിച്ച് ശരിക്കും ഫോഴ്സ് ചെയ്തതാണ് ശേഖരേട്ടാ ഉറപ്പാ എന്തോ എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ താനും ഞാനും സംശയിക്കുന്നത് പോലെ ഈ കൊച്ചിയിലെ ഓർഗനൈസ്ഡ് ക്രൈംസിന്റെ എല്ലാം പിന്നിൽ ഒരു വിശ്വനാഥൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ തന്റെ ശത്രു ആരാ മിത്രമാരാന്ന് താൻ തന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞൊന്നും വരില്ല സൂക്ഷിക്കണം പഴയ മുഹമ്മദ് ഉണ്ണി കൊലക്കേസിൽ തന്നെ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച് പരാജയപ്പെട്ടു പോയ ഹരിദാസ് തന്നെയാണ് നാളത്തെ ജാഗ്രതയിൽ അടിച്ചു വരുന്ന വാർത്തകൾക്കു പിന്നിലെ സോഴ്സ് എന്ന് മറ്റാരും ഊഹിച്ചില്ലെങ്കിലും വിശ്വനാഥൻ ഊഹിച്ചെടുക്കും തോ വെറുതെ അളന്ന് ചെറുതാക്കേണ്ട അവനെ അപകടത്തിന്റെ ചൂര് എത്ര അകലെ നിന്നായാലും ശരി അത് മണപ്പിച്ചു പിടിക്കാൻ വല്ലാത്തൊരു ക്രാണശേഷിയുള്ള മൃഗമാ എന്റെ ഈ പഴയ രാഷ്ട്രീയ ശിഷ്യൻ വിശ്വനാഥൻ അത് ഓർമ്മ വേണം എപ്പോഴും എന്താ ഒന്നുകൂടെ ഒഴിക്കണോ നായർക്ക് അയ്യോ വേണ്ട ഇനിയിപ്പോ ഒരാൾ ഏത് നേരത്ത് മിന്നൽ പോലെ വന്നും കയറും ക്ഷിപ്രമാ ക്ഷിപ്രം ഇന്ന് ഈ സാധനം ഒരു ഒറ്റ തുള്ളി പോലും കൈകൊണ്ട് തൊടാൻ പാടില്ല എന്ന് കാലത്തൊരു ഉഗ്രശാസനം തന്നിട്ട് പോയതാ അവള് പക്ഷെ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചാലും വയ്യോളമാവുമ്പോ സമ്മതിക്കല്ലോ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ചില കഴിവേറികള് അല്ല കുഞ്ചാരെ വാതിക്കൊരു കണ്ണു വേണം എനിക്ക് കേട്ടല്ലോ ഓ ചെവി പുറകോട്ടാ അതോ വായില് നാക്കില്ലേ അതേ ചേട്ടാ വേ എത്രയായിന്ന് കുഞ്ഞു കൃത്യം മീറ്റർ കാണുന്ന കാശ് ചെയ്താ മതിയേ അയ്യേ അതെന്നെ ഇടപാടാ ചേട്ടാ ആണ് നായത്തിന് ഒരു വാശി ഒക്കെ വേണ്ടേ വഴക്കിന്റെ ബാക്കി ഇന്ന് തീർക്കാലോ എന്നുള്ള ഒറ്റ പ്രതീക്ഷയിലാ ഞാൻ സ്റ്റാൻഡിൽ വന്ന് കാത്തു നിന്ന് ചേട്ടനെ തന്നെ തപ്പി പിടിച്ചത് നീ പറ പറ വെയിറ്റിംഗ് ചാർജ് കൂടുവേ എന്റെ പൊന്നു കുഞ്ഞെ മാപ്പ് ഇന്നലെ എന്റെ കഷ്ടകാലത്തിന് കൊച്ചു ശേഖരേട്ടന്റെ മോളാണെന്ന് അറിയാതെ ഞാൻ ഏതാണ്ടൊക്കെ എന്താടാ എന്താ ഇവിടെ അയ്യോ സാറേ ഒന്നുമില്ല സാറേ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നടപടി കമ്മിറ്റി കൊടുത്ത കള്ള അല്ല സാറേ ഞാൻ ഈ കൊച്ചിനെ കൊണ്ട് ഓട്ടം വന്നതിന്റെ കണക്ക് എന്താ എന്താ പ്രശ്നം കാര്യം ചോദിക്കുമ്പോ കണ്ണിറക്കി കാണിക്കുന്നോടി അയ്യോ സാറേ ഒരു മിനിറ്റ് അയ്യടാ കണ്ടാലോടുന്ന കണ്ണിറക്കി കാണിക്കാൻ പറ്റിയൊരു പീസ് അല്ല നമ്മൾ ആരാ സാറേ പോലീസ് യൂണിഫോമിൽ പെട്രോളിന് ഇറങ്ങിയ പൂങ്കൃതി കാമനോ അതോ ഗന്ധർവനോ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഒന്ന് വരാൻ 
ും കല്യാണം കഴിച്ചത് ഈയിടെ വിനു റീസെന്റ്ലി അല്ലെ അല്ല അടുത്തിടയ്ക്ക് മാനസമൈനയിൽ കണ്ടിരുന്നു കല്യാണ ഫോട്ടോ പിന്നെ ചില ചില ഗാസിപ്സും തനിക്ക് ചവിട്ടിയേ തീരു അല്ലേ തന്റെ ഈ പൊന്തങ്കാൽ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങ് തരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലേ അതിന് കെട്ടിയെഴുന്നല്ലിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ടോ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ നല്ല നെയ്ക്കുമ്പളിങ്ങാക്കെ കൈങ്കാലും വെച്ച പോലെ ഒരു ചരക്ക് മറ്റേ അക്കാരിയുടെ ഒറ്റപുത്രി അവളെ വേണം ചെന്ന് ചവിട്ടാൻ എന്തായാലും കൂമ്പറപ്പുണ്ട് വാഴകാലിക്ക് അതിനെങ്ങാനും തന്റെ ഈ കാലൊന്ന് പൊന്തിപ്പോയാല് പിന്നെ കൊത്തി അരിഞ്ഞ് പട്ടഷാപ്പി കൊണ്ടുപോയി കൊടമ്പുളിയിട്ട് കറി വെച്ച് വിൽക്കും അമ്മായിയപ്പൻ അല്ലല്ലോ ഞാൻ പോട്ടെ കുഞ്ഞെ ആ ചേട്ടാ ദേ നിന്നെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഇതാ ഇത് വെച്ചോളൂ അയ്യോ കുഞ്ഞു മീറ്റർ കാണിച്ചത് ഇന്നലെ വഴക്കിന്റെ ഇടയിൽ പ്രസംഗിച്ചില്ലേ രാപ്പകൽ അധ്വാനം വീട്ടിൽ പോറ്റാൻ ആരേഴ് വയറെന്നൊക്കെ ഇതാ ഈ രൂപ കൊണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും ഇളയ വയറിന് ഒരുപാട് മിഠായി വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ടൊരു വഴക്കാളി ചേച്ചി തന്നാന്ന് പറയണം എന്താ പറയോ അതെ എന്റെ കയ്യിൽ എംബിഡി കാശ് ഉണ്ടായിട്ടൊന്നുമല്ല പക്ഷെ അതെ ഇതൊരു പ്രായശ്ചിത്വ ഇന്നലെ വഴക്കിട്ടതിന് പ്ലീസ് വേണ്ട എന്ന് പറയരുത് ഏയ് എന്താ ഇത് വരട്ടെ ചൂടായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേണ്ട ചേച്ചി പത്രത്തില് ഇന്ന് മൊത്തം ഒരു തണുപ്പാ എന്റെ പടച്ചമ്പുരാനെ എന്ന് ആരെങ്കിലും ഓരോരോ പെൺമാണിഭം നടത്തിയിരുന്നു ഇതുവായിട്ട് കൂട്ടി ചെല്ല് നിന്റെ മൂക്ക് ചെത്ത് മാനേജര് ചേച്ചി പ്ലീസ് വലിയ പുള്ളി കൊണ്ട് ഒന്ന് പറയിച്ചേക്കണേ ചെല്ലട്ടെ എപ്പോഴും ഞാൻ പറയും ആ ബടക്ക് മാനേജറെ കാണാൻ പോകുമ്പോ പുറകിൽ നിന്ന് വിളിക്കല്ലേ വിളിക്കല്ലേ എന്നാലും ചേച്ചി എന്താണിത് തുറന്ന് നോക്ക് അയ്യോ ചേച്ചി ഇത് നരക്കഴുതേ നാളെ അല്ലടാ നിന്റെ അയ്യോ ശരിക്കും അതെ ബർത്ത്ഡേ ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിനക്ക് അയ്യോ ഇടി വെട്ട് അപ്പൊ ചേച്ചി നാളെ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് എന്താ സിനിമയ്ക്ക് പോണോ നിനക്ക് പോയിട്ട് മാന കാണണം പക്ഷെ ഒറ്റക്ക് പോണല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോ പേടി ചേച്ചി കഴിഞ്ഞവണ് ചെല്ലുമ്പോ വാടന്മാര് തല്ല ചെയ്ത് പഴുത്തിട്ട് മേല് മുഴുവൻ ചോരയും പഴുപ്പും നാറ്റവും എന്നെ കണ്ടപ്പോ തുടങ്ങി ചങ്ങല വലിച്ചു പൊട്ടിക്കാനോ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ബഹളോ പിന്നൊടുക്കം ചീത്തവിളിയും കരച്ചിലും ചിലപ്പോ തോന്നും ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതിന് പകരം ആരും കാണാതെ ചേച്ചി വല്ലുവിളിയോട് പറഞ്ഞേക്കണേ ഇടതു കക്ഷം ഒരു പുനർചിന്തനം ഇടതു കക്ഷ പാ വേണ്ടടുത്ത് കാ കാ വേണ്ടടുത്ത് കൂ ഈ കണക്കിന് താനൊക്കെ കുഞ്ഞിക്കണ്ണ കമ്പോസ് ചെയ്ത് എന്താ ഓടു ആ ശ്രീലം മരമൈത്താണ്ടികള് ശേഖരൻ ആരാടാ അവിടെ എടാ ആരാണ് ചോദിച്ചത് നിന്നെ ഞാൻ ആരാടാ അവിടെ എന്താടാ പോക്കോ 
അതെ അവിടെ നിൽക്ക പല പല തവണയായി ഞാൻ നിന്നോട് താക്കീത് ചെയ്യുന്നു പെൺകുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ചൂളം കുത്താൻ പാടില്ല പാടില്ല കുട്ടിയെ ഇതൊരു പത്രം ഓഫീസാണ് അതെ ഇവിടെ ആരോടും ബഹുമാനം ഇല്ലാച്ച വേണ്ട പക്ഷെ ഒക്കെ ഇരുന്ന് സാക്ഷിയായിട്ട് തലയ്ക്ക് മുകളിൽ ആ ഒരാളിരിപ്പുണ്ട് അതെങ്കിലും വേണം ഒരു വിചാരം എന്താ എന്തിനാ വായിക്കുമാഷേ സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെ അമൃതം സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെ ജീവിതം പാരതന്ത്ര്യം മാനികൾക്ക് മൃതിയേക്കാൾ ഭയാനകം അതായത് ഈ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് ആൺകുട്ടികൾക്ക് മാത്രല്ല പെൺകുട്ടികൾക്കും ഉണ്ട് എന്തോന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം ചൂളം അടിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അതെ ദാ മാഷിനെ പോലുള്ള മൂരാജ്യകളും നിത്യം ഇതിങ്ങനെ ഒരു നൂറ് ആവർത്തി വായിച്ചാ മതി ഒക്കെ ഭേദാവും എന്തോന്ന് ഭേദാവും സൂക്കേട് ദാ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ ദുർവിചാരങ്ങൾ തോന്നണില്ലേ മാഷ്ക്ക് അത് ഭേദാവുന്ന് കഷ്ടം മഹാഭാവം പെൺകുട്ടികളെ കണ്ടാൽ ദുർവിചാരോ എനിക്കോ എന്റെ കൃഷ്ണ അമ്പാടിക്കണ്ണ ദേ എപ്പോ നോക്കിയാലും കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ചുമ്മാതല്ല മാഷ്ക്ക തിരുമാരിയെ പോലെ എപ്പോഴും ഓരോരോ വേണ്ടാതിനങ്ങൾ തോന്നണേ അതെ മാഷേ നമ്മൾക്ക് ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രാമ രാമാന്ത് ജപിച്ച് പഠിക്കണം എങ്കിലും മനസ്സ് പിടിച്ചേർത്ത് നോക്കൂ എന്തായാലും ശരി മേലിൽ നിന്റെ ഈ വിധമുള്ള കുസൃതി തരങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ പത്രം ആപ്പീസിന് മതിൽ കിട്ടുന്നുള്ളിൽ തന്നെ മതി അല്ലാതെ പുറത്തിറങ്ങി പോലീസിനോടും പട്ടാളത്തിനോടും ഒന്നും വേണ്ട കേട്ടല്ലോ നല്ല ഉപദേശം അല്ല നാക്ക് തെളിയുന്നതിന് മുമ്പേ പോലീസ് പുല്ലാണെന്ന് വിളിച്ചു പോവാൻ പഠിപ്പിച്ചവർ തന്നെ പറയണം ഇപ്പൊ ഈ നല്ല കാര്യങ്ങള് നിന്നോട് വാദിച്ച് ജയിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനിയും ബനാറസിൽ പോയി രണ്ടാമതൊന്നുകൂടെ നിയമം പഠിച്ചോട് വരണം ഇടതുപക്ഷം പുനർചിന്തനം ആഭ്യന്തര മന്ത്രിക്ക് അവിഹിത താല്പര്യം ഇതിപ്പോ എല്ലാം കൂടെ ശേഖരൻ ഏതാണ്ട് കൽപ്പിച്ചു കൂട്ടിയ മറ്റുണ്ടല്ലോ കൽപ്പിച്ചു കൂട്ടിയിട്ടായാലും ഇല്ലേലും ഈടായിട്ടൊരു ഇത്തിരി എല്ലോ കൂടി വരുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം ശേഖരജിയുടെ ജാഗ്രതയില് ഇല്ലേ മാഷെ വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ടല്ല കുട്ടി കുട്ടി ഒന്നവിടെ നിന്നെ ഞാൻ എവിടെയൊക്കെ തെരഞ്ഞ ഭഗവാനെ അല്ല മാധവേട്ടൻ കുട്ടിയെ ഇല്ലില്ല മാധവേട്ടൻ കുട്ടി അന്വേഷിച്ചില്ല ഇപ്പൊ കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അല്ല അത് ഞാൻ അതെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരേ കള്ളം തന്നെ പറഞ്ഞ് ശീലിക്കലേ കുഞ്ചൂസേ ഇടക്കേ എന്തെങ്കിലും ഇത്തിരി ഒന്ന് മാറ്റി പറയണം അങ്ങോട്ട് മാറിക്കേ അകത്ത് ഏതാണ്ട് ചർച്ച നടക്കുന്നത് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഓഹോ അപ്പൊ അതാണ് പ്രശ്നം അല്ലേ എന്നിട്ട് എത്ര പെഗായി കാണും ചർച്ച അത് ഞാൻ കുഞ്ചോസ് പറഞ്ഞില്ലേ മോളാ പക്ഷെ ഇടയ്ക്ക് വിളങ്ങി മറന്നു പോകും ഇതൊരു പത്രം ഓഫീസ് ആണെന്ന് അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ആരും വെറുതെ കുട്ടിയുടെ പുറത്ത് കുറ്റം ചാരണ്ട ഇവൾക്ക് ഇത് പത്രം ഓഫീസും അല്ല വീടും അല്ല ദേ ഇതിങ്ങനെ മുട്ടയെ നീന്തുന്ന പ്രായത്തില് പത്രം ഓഫീസിൽ കൊണ്ട് ഇറക്കി വിട്ടിട്ട് പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒറ്റ പോക്ക് പോയതാ ശേഖരൻ പിന്നെ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ കൊഞ്ചിച്ചതും മനസ്സിലാക്കിയതും ഞങ്ങളാ ചിലർ തന്നെയാ അല്ലാണ്ട് കുട്ടികളുടെ ദോഷമല്ല അല്ലേ മോളെ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മ വേണം ഇനി അങ്ങോട്ട് സൂക്ഷിച്ചു വേണം തന്റെ ഓരോ നീക്കങ്ങളും പാവാടേറെ മണം എന്തിന്റെ പാവാട റമ്മിന്റെ മണന്ന് ോ അഭയ ടീച്ചർ ശരിക്കും ഒരു സൈലന്റ് വാലി ആയി പോയില്ലേ എന്ന് രണ്ടു കൽപ്പിച്ച ഒറ്റ ചോദ്യം മോഹന്ത നോക്കിയാലും പറ്റിച്ചു തന്നില്ലാന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ത്രൂ മീ ഔട്ട് ലിറ്ററലി പത്രാധിപരൊന്നും വന്ന് കാണണായിരുന്നു മൂക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ചുമന്നിട്ട് നല്ല ശരിക്കും വട്ടിളകി കൊച്ചി കാലിവാൻ ജനം കൊച്ചി കാലിവാൻ ജനം 
കൊച്ചി കായൽ യുവാവിന് ജഡം ആ ജഡ വാങ്ങാൻ ജനങ്ങൾ മാത്രം ആഭ്യന്തര മന്ത്രിക്ക് അഭിനന്ദ താല്പര്യം കൊച്ചി കായൽ യുവാവിന് ജഡം അപകട പരമോ കൊലപാതകമോ വാങ്ങാൻ ജനങ്ങൾ മാത്രം Stop it! 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 Stop it!
चेची ईश्वर पुलिस ने वाला ना उधर भी चढ़ा दिने ए इले जी आधे उमर ने उमा को आने अंदर जब पिचाती रहते अंदर है उमर ने पिन्ने गायब कर दोगे पड़ा दे इस आर बड़ा किन्हीं कोरे तले के दे तो कौन पता आपी सराले चली अबे उन्हें नेरी टियाने चोई चीज बाकी कारी आयुजी वाड़ा घोटू आयुजी जी बैंडा प्रश्न वाला का तीर तो दे इस आर कारलास लो पटू उड़ दो ओहो इन्द कारलास ऑन हुस बिहाव नहीं ले प्रत्येक चीज परियादी उन्हें इलान नहीं दिखोड़ दो अंगने वाले प्रत्येक चीज परियादी उन्हें इलान तीर मारी क्या ई सार आरा नावे बंदे मंजिला इल्ले अल्लाह न्यानी कुटी के बर्बे कोर्डिंग केसो के एक प्रश्नगल उन्हें मेंडल लोन विचार चलते ओहो इन्द कोर्डिंग करी अल्ले इवन इंगा तोड़ना तोड़ना तो बिल्डिंग कर लेंगे स्टेट मरे मिलेरेरा अदे वेरीवे എന്ത് പറ്റി ദൈവത്തിന് അല്ല കാണ നല്ല ചന്ദം ഏയ് മിസ്റ്റർ മൈൻഡ് യുവർ പക്ഷേ ഇങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ച ഭൂമിയിലേക്ക് കെട്ടി ഇറക്കുമ്പോൾ ഒരു ലേശം മരുന്നിനെങ്കിലും ഒരു ഔൺസ് കോമൺ സെൻസ് തന്റെ തലയ്ക്ക് ഉള്ളിൽ സ്റ്റഫ് ചെയ്തു വെക്കാറില്ല എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു പോയതാ പരമപുരുഷനോട് സ്റ്റോപ്പ് ദി നോൺസെൻസ് യു ഡോ കോമൺ സെൻസ് ഇല്ല നിനക്ക് കോർഡി കേറ്റിയാൽ ഏറിയാൽ ഇവനെ തല്ലി ചതച്ചവർക്ക് ഒരു താക്കീത് അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പത്രങ്ങളിലെ ഉഷ്ണമാവിനി തണുക്കു പോളം കേസ് അതിന്റെ ട്രൈയിങ് ടയറിങ് ഡെലിബറേഷൻസ് ഒടുവില സർക്കിളിനെ കുത്താൻ കത്തി എടുത്ത ജുവനൈൽ ക്രിമിനലിനെ ബീറ്റൻ സെൽഫ് ഡിഫൻസ് ഓർ നോട്ട് ദുർഗുണ പരിഹാര പാഠശാലയിൽ അയച്ച് ശുദ്ധീകരിച്ചെടുക്കാൻ വിധിന്യായത്തിൽ ഉദാരമായ വ്യവസ്ഥ എന്താ അങ്ങനെ ഒരു നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു കൊടുത്തേ മതിയാവൂ എന്ന നിർബന്ധം ഉണ്ടോ ഈ പാവത്തിനെ എന്താ നാവ് മരിച്ചു പോയാ എനിക്ക് ആ തന്റെ പേര് എന്താന്നാ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞില്ല ഓഹോ എന്നാൽ ഒന്ന് തിരുവായി മുഴിയണം പറയടാ എന്താ ചേച്ചിയുടെ പേര് जाग्रेड़ी स्त्री तड़वारा निक्षक संभव 
ഇരിപ്പു മുഷിയും അല്ലടോ കേട്ടോ നന്ദഗോപാൽ അതിന് തരൂ വസുന്ധര തമ്പിക്ക് ശുദ്ധ വാശി കൊടുത്തേ തീരൂ എന്ന് പാടില്ല എന്നൊരഭിപ്രായം ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അത് കാര്യമാക്കാണ്ട് ഇവരെ ഡെസ്കിൽ ഒരു ഹെഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ നടന്ന സംഭവങ്ങൾ എന്താ വെച്ചാൽ നന്ദൻ തന്നെ ഒന്ന് വിവരിച്ചു കൊടുത്തോളൂ പ്ലീസ് മിസ്റ്റർ നന്ദൻ സംഭവത്തിന്റെ ശരിക്കും ഒരു ഫ്രെയിം ടു ഫ്രെയിം അക്കൗണ്ട് അതാ നമുക്ക് വേണ്ടത് സ്ട്രേറ്റ് ഫ്രം ദി ഹോഴ്സസ് മൗത്ത് ദാ ഈ കുട്ടി കുറിച്ചെടുത്തോളൂ നോ വേണ്ടാന്ന് ഞാൻ ബ്യൂറോയിലെ രാമവർമ്മയോട് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരുന്നാണല്ലോ മാഡം ബട്ട് നന്ദൻ പ്ലീസ് ദ സ്റ്റോറി സ്റ്റാൻഡ് സ്കിൽ ആൻഡ് ലുക്ക് പത്രസ്ഥാപനങ്ങളുടെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന മഹാവേന്ദ്രന്മാർക്കും പിന്നെ പത്രമുതലാളിമാർക്കും സ്വന്തം വീരകൃത്യങ്ങൾ എഴുതി പൊലിപ്പിക്കുവാനുള്ള വെറും കടലാസായി തരംതാണ് പോകാൻ പാടില്ല ഒരു പത്രവും കണ്ടില്ലേ നിലവിളക്ക് കൊളുത്തി തലപ്പന്ത് കളി ഉദ്ഘാടനം അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം പോക്കറ്റ് ബേസ്ഡ് ഈർക്കിളി പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയുടെ ബൂത്ത് തല സമ്മേളനം ഇങ്ങനെ എന്തിന്റെങ്കിലും ഒക്കെ പേരിൽ സ്വന്തം മോന്തായം ദിവസവും പത്രത്തിൽ അച്ചടിച്ചു വരണമെന്ന് രാഷ്ട്രഭൂമി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ നരേന്ദ്രനെ പോലെ നമ്മളും ദുർവാശി പിടിച്ചാലുണ്ടല്ലോ മാഡം ആ ഇനി അങ്ങനെ കൂടി അതപ്പതിച്ചു പോവും കേരളലക്ഷ്മി ഇന്ന് ഏതായാലും ഭാഗ്യം ദാ നരേന്ദ്രന്റെ മോന്തയ്ക്ക് പകരം അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ പട്ടിയുടെയും പിന്നൊരു സിംഹവാലിന്റെയും പടമ ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രഭൂമിയുടെ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ പ്രാമിനന്റ് ദൈവാധീനം സോ As I said, madam, the story stands killed. Could you begin? Sir, but Mr. Nandan? Yes? Uh, can I ask you a personal question? Like? Like that. This is the same thing. If you look at the road, you can check out the road. Mr. Nandan is a socially respected guy. That's why he has a fist fight. Mr. Nandan, what do you think? Sir, what do you think? 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 Is he this cheap? എന്നൊക്കെ വിമൻസ് വേൾഡിലെ വിമലാശങ്കർ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോ ഓ ശരിക്കും തൊലി ഒരിഞ്ഞുപോയി എനിക്ക് ആൻഡ് ഐ ഫെൽ സോ അഷെയ്മ്ഡ് ഓ ഐ സീ ശരിക്കും എന്തിനാ മിസ്റ്റർ നന്ദൻ ഈ കണ്ട സീ ടേഴ്സൻസിനോടൊക്കെ നമ്മളെ പോലെ ഉള്ളവർക്ക് ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് എന്തിനാ നന്ദൻ ഇങ്ങനെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു ഇൻഡിഗ്നേഷൻ മാഡം ദാ ഇപ്പോ പറഞ്ഞില്ലേ ആരുമല്ലാത്തവൻ വെറുതെ പത്രം വിറ്റ് നടക്കുന്ന തെരുവ് തണ്ടി എന്നൊക്കെ യാ പറഞ്ഞു ഈ വിഭൂഷണങ്ങളോ അലങ്കാരങ്ങളോ ഒക്കെ എടുത്ത് അണിഞ്ഞാൽ അത് മറ്റേതൊരാളേക്കാളും യോജിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു മാഡം എനിക്ക് Oh my God! Yes, Madam. Hijrahs, hookers, hired thuggers, peddlers, and the name of 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 Bombay Mahanagara, the traffic jam, the name of 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 the name. Madam, Maratha Dainik Samajar, Hindustan Jagran, Bombay Chronicle, and True Life, and the name of 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 the name. As a street urchin. And the... Angane orala sangalpikyan buddhimuttu dhoon nonda maadathane. And the ippilthai sthanathu. Hey. No, Mr. Nandan. Ningal verde tamachikya. You are just trying to fool me. I wouldn't believe you. But then you have to. And if it still does pester you, madam. Mind you. Angane oru bhoodagala manibhoo charanyamane. Inna tapol oru seenil vannu pettal. Chilapan niyandarna machu unnu verim. Uri vatshe ariyada potti tarichu unnu verim. Akramam chayinnad etra vili adhikara sthanath ullavan ayalim. Ariyada vande tondakki kutti pidichu unnu verim nandan. So does that explain the indignation part? No, I just don't want to believe this. And I swear I wouldn't ever. And madam, just one more thing. Yes? Is he so cheap and the village of Tholiyurichu? What's his name? Ah, Vimala Shankar, Women's World. One of the village of Paranyu. This is the name of Nanda Gopal. Why are you going to call it? Or shall I call it straight? Are you going to? Then please. <sighs> <laughs> I'm just totally, I'm telling you, I'm just totally fed up with this whole setup. And I swear I'll kill that beggar, that Sumitra and beggar. And what the hell? I'm sorry. Get out of my way now. Hey, just a minute, Vivian. Hey. You know something about Vivian? Yes, that's real. Come here, Vivian. Please, madam. You know, Sherika is very much better than me. That's why I'm not going to beggar. Get off the whole act. You? Full of creeps in this place. And full of mouth. I swear. ഈ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തോട് തന്നെ അടച്ചു പുച്ഛമുള്ള ഏതെങ്കിലും മൾട്ടി നാഷണലിന്റെ പി ആർ ഒ കസേരയിൽ കൊണ്ട് ഇരുത്തി കൊടുക്കണം ഈ പെമ്പ്രനോത്തിയെ ഈ മാഡം വസുന്ധര തമ്പിയെ അല്ലേ മാഷ്ടമാണ് ബോസ് ശരിക്കും കഷ്ടം ദിസ് ഇസ് ടു ബാഡ് നോക്കണം ബോസ് പ്രത്യേകം അസൈൻ ചെയ്തിട്ട് പോലീസിന്റെ ബൂട്ട്സിന്റെ ബാറ്റിന്റെ ഇടയിൽ കടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് എടുത്താൽ ഞാൻ ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് അതിനിപ്പോ എന്താ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് ഞാൻ ഇത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് അന്താളിക്കാൻ ഓൾ സ്ക്രൂഡ
മക്കളെ നെഞ്ചോട് അടുക്കി പിടിച്ച് മന്ത്രി പുങ്കവന്മാരുടെ സഞ്ചാര പഠങ്ങളിലും ജില്ലാ കളക്ടർമാൻ അടക്കമുള്ള തുക്കിടി സായിപ്പന്മാരുടെ ബംഗ്ലാവ് വടിക്കലും ചെന്ന് കുടിനീരിന് വേണ്ടി ശബ്ദമുയർത്തുമ്പോ പോലീസിന്റെ തെറിയും നെറികേടും ലാത്തിയടിയും സഹിക്കേണ്ടി വരുന്ന നിരാലംബരായ അമ്മമാരുടെ കഷ്ടപ്പാടുകളിലേക്ക് തുറന്നു പിടിച്ച കണ്ണുകളാവണം വാർത്ത ദാഹജലം കിട്ടാതെ തൊണ്ട പൊള്ളി നിലവിളിക്കുന്ന പൈതങ്ങളുടെ കണ്ണുനീരാവണം വാർത്ത തോമസ് കുരുവിത്തണം ചീഫ് എഡിറ്റർ ഔദക്കുട്ടിച്ചായന്റെ നേർമങ്ങളുടെ കഴുത്തിൽ അബദ്ധത്തിൽ ഒരു മിന്നു കെട്ടിപ്പോയി എന്നതും വലിയ വലിയ തിരുമേനിമാരെ വേണ്ടതുപോലെ കൃത്യമായി സുഖിപ്പിക്കാൻ അറിയുന്നു എന്നോ ഒന്നും ആവരുത് ദാ ഇതുപോലെ ഒരു കസേരയിൽ കയറി മലർന്നിരിക്കുന്നവന്റെ ബേസിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഡി യു ഗെറ്റ് മീ എന്നിട്ട് <laughs> 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 അപ്പോ ഈ നേരത്തിനും കണ്ടൊരു ഗുളിക ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഇല്ലേടി ആ ഇരുന്നാട്ടെ വേണ്ടേ ഏഴര എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് കൃത്യം ഏഴരയ്ക്ക് തന്നെ വരുമെന്നും കണ്ട് അന്നേരം എടുപ്പിച്ചു വെച്ച ചായ ഇപ്പോ സൂക്ഷ ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് മിനിറ്റ് തണുപ്പ് കാണുമായിരിക്കും ഇതങ്ങ് മാറ്റിയരടി എന്നിട്ട് വേറെ എടുക്ക് ആ എന്നെ പറ്റി ഉറങ്ങി പോയായിരുന്നോ അതോ നമ്മുടെ വണ്ടി വഴിയിൽ ഇങ്ങനെ കിടന്നായിരുന്നോ ഹേ ഏതാ വാച്ച് ഏതാ കയ്യിലെ വാച്ച് ആ എന്നെ പറ്റി ഓ ഒമേഗ പണ്ട് അമ്പത്തേഴില് ആദ്യത്തെ വിദേശ സഞ്ചാരത്തിന് പോയപ്പോ സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയത് അല്ലെ അയ്യോടി അല്ല ഫിഫ്റ്റി സെവൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ഇറ്റ്സ് ലോങ് ഫോർട്ടി വൺ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് സർവീസ് ഇത്തവണ അമേരിക്ക പോയപ്പോ ദാ ഈ വാച്ചിന്റെ പേസ് മേഖലോട് ഒന്ന് മാറ്റി പിടിപ്പിക്കായിരുന്നു നമുക്ക് ഫോർ ബെറ്റർ പ്രൊസിഷൻ ഡെഡിലെടി നമ്മൾ അമേരിക്ക പോയ തക്കത്തിന് നമ്മൾ രണ്ടുപേരുടെയും ചോദിക്കാതെ നിന്റെ മൂത്തവൻ ഡൽഹി നിങ്ങനെ ഒരു വിദ്വാനെ ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു കേട്ടപ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു നിന്നോട് ഇയാളൊരു ഗുരുത്തക്കേടുകാരനായിരിക്കും ഇല്ലയോ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് ആ എന്നായാലും പോരാൻ നേരത്തെ ഇതിന്റെ ഒരു വിവരം അറിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ എയർപോർട്ട് ചെയ്ത രണ്ട് പുസ്തകം കൂടി വായിച്ചു വെച്ചു തനിക്കൊരു ഗിഫ്റ്റ് തരാനായിട്ട് അമേരിക്കൻ പ്രസ് ലാസ് ലേറ്റസ്റ്റ് എഡിഷൻ പിന്നെ പോസ്റ്റ് മോഡേൺ സീരീസ് ഓഫ് പ്രസ് ഫ്രീഡം ആ നീ എന്റെ അലമാരി ആ പൊതു എടുത്തോണ്ടാട്ടെ കഴിഞ്ഞ ഡോക്ടർ ഇവിടെ ആയിരുന്നു 
ട്രെയിൻ ഇസ് ഇൻ ദി മീറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റ് അയ്യോ സർ അത് പിന്നെ ഇന്നലെ വലിയ വലിയ അപ്പച്ചൻ ഐ മീൻ ചീഫ് എഡിറ്റർ ഔദ് കുട്ടിച്ചൻ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ദിവസം ആയതുകൊണ്ട് മേലാൽ ഏത് വലിയ വലിയ അപ്പച്ചൻ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാലും ശരി ബി അറ്റ് ദി ഓഫീസ് വെൻ യു ആർ റിക്വയർഡ് ടു സർ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പാട്ടത്തിൽ ഔദ് കുട്ടിച്ചൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് നീസ് ആണല്ലോ ശില്പ മേരി ചെറിയാൻ എന്നൊന്നും കരുതില്ല എന്ന് ഞാൻ ഐ വിൽ സിംപ്ലി ത്രോ യു ഔട്ട് ഓഫ് കേരള രശ്മി കേട്ടല്ല സർ കാണണമെന്ന് ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ അങ്ങോട്ട് വന്ന് കാണണമെന്നാ ഉദ്ദേശിച്ചത് ദാ ഇവനെ രക്ഷിച്ചതിന് നന്ദി പറയാൻ ഇത് അരവിന്ദനെ ഏൽപ്പിക്കെ എന്നിട്ട് ആ നായരോടൊന്ന് വരാൻ പറ വരട്ടെ സാറേ പണ്ടൊരിക്കൽ ബോംബെയിൽ ഒരു നാലഞ്ച് ദിവസം വന്ന് തങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തന്റെ അച്ഛന്റെ കൂടെ അന്ന് വീടും യൂണിയൻ ഓഫീസും പത്രമാഫീസും എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് അന്ധേരിയില് ദാ ഇത്രയും പോകുന്ന ഒരു ഒറ്റമുറി കൂടി സാ വേണുവേട്ടന്റെ മട കൊറമ കാടുകല അന്ന് തീരെ പൊടിക്കുട്ടിയാതാൻ ബോംബെ നിന്ന് കൽക്കത്ത വരെ മൂന്നാം ക്ലാസ് കമ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഒരുമിച്ചൊരു ട്രെയിൻ യാത്ര കൽക്കത്തയിലെ എക്സ്ട്രീമി ട്രേഡ് യൂണിയൻ പ്രവർത്തകരുമായിട്ട് ഒരു അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ഒത്തുചേരൽ ഒറ്റകാരന്മാരെയും പോലീസിനെയും പേടിച്ചിട്ട് പാർട്ടി കേരളന്മാരും നേതാക്കന്മാരും ഓട്ടോ ഇടിപ്പിക്കാനോ കൈവശം വെക്കാനോ പാടില്ല എന്ന് സ്ട്രിക്റ്റ് റൂൾ നിലവിലുള്ള കാലം അന്ന് പാർട്ടി വിലക്ക് ലംഘിച്ച് രഹസ്യമായിട്ട് ഇടിപ്പിച്ചതാ രണ്ടാളും കൂടി ഞാനും വേണുവേട്ടനും പിന്നീട് ഞാൻ ഈ പത്രം തുടങ്ങി രണ്ടാമതും തടവിൽ പോയ കാലത്ത് കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ പ്രസൻ മേൽവിലാസത്തിൽ എനിക്കൊരു കത്തയച്ചു വേണുവേട്ടൻ ബോംബെ മഹാനഗരം വിട്ട് ഞാൻ കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നു കഴിയുമെങ്കിൽ നിന്റെ പത്രത്തിൽ എനിക്കൊരു ജോലി തരപ്പെടുത്തുക രണ്ടേ രണ്ട് വാരകം പകുതി തമാശയായിട്ടും പകുതി കാര്യമായിട്ടും ഓർക്കുന്നുണ്ടോ മാതാവേട്ടൻ ശേഖരനെ വിവരം അറിയിച്ച് അപ്പൊ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞ് ടെലിപ്രിന്റർ വഴി ബോംബെക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുപ്പിച്ചു പക്ഷേ അത് കൈപ്പറ്റാൻ യോഗം ഉണ്ടായി കാണുകയില്ല വേണുവിന് ഇത് ഇവിടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി തിരിഞ്ഞ കുട്ടി അവിടെ തിരക്കുന്നുണ്ട് അച്ഛൻ അവിടെ ആള് വന്നിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ കാണാൻ ആളോ ഏതാള് അല്ല നമ്മുടെ മറ്റേ ആള് അന്നത്തെ അകത്ത് നമ്മുടെ മറ്റേ ആ ദേ കുഞ്ചുസെ വെറുതെ തോന്നിയാസം പറഞ്ഞാടല്ലോ ഒറ്റ വീക്ക് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ആ ഇവർ ഓരോരുത്തരും ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുക ഒരുപാട് കാലം ഡൽഹി പത്രത്തലക്കെട്ടുകളിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന മാവറിക് റിപ്പോർട്ടർ സെലിബ്രിറ്റി എന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവരുടെ വക ചെറിയൊരു ചായസൽക്കാരം ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ പഴയ ഒരു പത്രസ്ഥാപനം അല്ലേടോ ചില നാടൻ പതിവുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ജാഗ്രതയില് രാഷ്ട്രഭൂമി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ എ പി നരേന്ദ്രൻ അടുത്ത വാരാന്ത പതിപ്പ് മുതല് ഖണ്ഡശ ഇതിപ്പോ ആരും അറിയാണ്ട് പാലക്കാട്ട് നിന്ന് ഫാക്സ് വന്നതാ നാരായണേട്ടൻ ശേഖരേട്ടൻ രാഷ്ട്രഭൂമി മാനേജിംഗ് ഘാതകൻ നരേന്ദ്രന്റെ ഈ മുതലക്കണ്ണീരിന് ഒരു മറുകുറിപ്പ് എഴുതണം അതിന് ശേഖരേട്ടനെ ജീവിച്ചിരിക്കുള്ളൂ സ്വന്തം നാരായണൻ കണ്ട കൂലി എഴുത്തുകാരനെയൊക്കെ വെച്ച് ഓരോന്ന് എഴുതിപ്പടച്ചുണ്ടാക്കി ഉഴുപ്പില്ലാതെ സ്വന്തം പേരിൽ അച്ചടിപ്പിക്കുന്നതും പോരാഞ്ഞിട്ട് ഇനിയിപ്പോ സ്വന്തം പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് പണം മുടക്കി ഈ തന്തയില്ലാത്ത പുസ്തകത്തിന് എന്തെങ്കിലും നാല് അവാർഡും കൂടി സംഘടിപ്പിച്ചെടുക്കും ഈ നാണം കെട്ട നരേന്ദ്രകുമാരൻ എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇളിച്ചു പിടിച്ച് രാഷ്ട്രഭൂമിയുടെ നെഞ്ചത്ത് അവന്റെ കിളട്ടുമോന്തായത്തിന്റെ കളർ ഫോട്ടോ ആരാനും എഴുതി കഴിവേറ്റുന്ന അനുസ്മരണ പ്രസംഗത്തിന്റെ ഫുൾ ടെക്സ്റ്റ് അതും കൂടെ അച്ചു നിരത്തി നാട്ടുകാരെ കൊണ്ട് തൊണ്ട തൊടാതെ വിഴുങ്ങിച്ചു കഴിയുമ്പോ തികഞ്ഞു വിശ്വസാഹിത്യകാരൻ ചിന്തകൻ രാഷ്ട്രീയ പ്രവരൻ നന്ദൻ അറിയൂന്ന് അറിയില്ല വേണുവേട്ടന്റെ കൊലപാതികളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ മറാത്താബിൽ ചില പ്രമാണിമാർ ഒരുപാട് പേര് കളത്തിലിറങ്ങുന്നത് കണ്ടപ്പോ മരിച്ചുപോയ സി പി ആർ എടത്തട്ട കേരള വിഷ്മിയിലെ വാരര് പിന്നെ ഭാസ്കർ അന്നത്തെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എം പിമാരെ കൊണ്ട് പാർലമെന്റിനകത്ത് വലിയൊരു ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കാൻ ഒത്തിരി പരിശ്രമിച്ചതാ ഞങ്ങള് പക്ഷെ ഒടുവില് കുടുമില്ല മുതലാളിമാരുടെയും ഗിരിജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ജയനിന്റെയും പിടിയാളായി രംഗത്ത് വന്ന മൂന്ന് ടോർപ്പുഴയിൽ കളഞ്ഞു ഇവൻ ഈ പൊന്നോ അറിയാം ശേഖരട്ട 
അച്ഛൻ പണ്ട് നാട്ടില് രാഷ്ട്രഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്തെ എന്നിമിറ്റി അവിടെ നിന്ന് അപമാനിച്ച് പുറത്തു ചാടിക്കാൻ ഈ നരേന്ദ്രനും സംഘവും ചേർന്ന് ആസൂത്രണം ചെയ്ത ചതികൾ ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് കഥകൾ ഓരോന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ച് വെറുതെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്തു തന്നെ ആ മോളെ ഇനി നീ തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തി വരെ ഞാൻ പേരിനൊരു ചീഫ് എഡിറ്ററിനേ ഉള്ളൂ ഇവളാ ഇവിടുത്തെ തലൈവി അല്ല കുട്ടി ഇങ്ങനെ തമ്മി തമ്മി നോക്കിക്കാണില്ല പരിചയപ്പെടുത്താനാ പറഞ്ഞ ശേഖരൻ ഇത് കോനാതിരി മാഷൻ ജാഗ്രതയുടെ വൺ ആൻഡ് ഓൺലി റോയൽ ഹെറിറ്റേജ് കേട്ട് കാണും വള്ളുവ കോനാതിരി നോക്കെ അതാ കുലം നല്ല ഉഗ്ര വിഷമുള്ള ഇനം അല്ലെ പക്ഷേ ആ പിന്നെതാ ഇത് നമ്മുടെ അര അരവിന്ദ് ഏട്ടൻ അത് അശ്വതി വേണോന്ന് ചോദിക്കുന്നില്ല അതെനിക്ക് എന്തു പറ്റി പണ്ട് തന്റെ അച്ഛനെ കൊണ്ട് റാക്ക് കുടിപ്പിച്ചതാ ഞാൻ കോഴിക്കോട് വെച്ച് വേണുവേട്ടന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടും അവസാനമായിട്ടും ഒരൊറ്റ കവിള് അതോടെ ഛർദിച്ച് ഛർദിച്ച് കൊടല് പുറത്തു വന്നു അപ്പൊ അതാണ് സംഭവം ചായ സൽക്കാരത്തിന്റെ നടുവില് മുഖ്യാതിഥിയെ കൊണ്ട് പത്രാധിപരത് എങ്ങോട്ടാ മുങ്ങിയെന്നും മണം പിടിച്ചു വന്നതാ ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിപ്പോ പഴയ ഫ്രണ്ട് ഫിലോസഫർ കോമ്രേഡിന്റെ മകനെ ഇങ്ങനെ ഉടലോടെ നേരിട്ട് കൈപ്പറ്റിയതിന്റെ സന്തോഷം പിന്നെ മറ്റേ നരേന്ദ്രൻ ഇഷ്യു ഒക്കെ കൂടി ചേർന്നുള്ള ഒരു ഇമോഷണൽ ഹബ്ബം ഏത് ശിലാഹൃദയനും രണ്ടെണ്ണം വീശി പോകാവുന്ന സിറ്റുവേഷൻ അതല്ലേ പ്രശ്നം പക്ഷെ കേട്ടല്ലോ രണ്ടിലും നിർത്തിക്കോണം ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് അതെ തമാശല്ലേ കേട്ടോ പേടിച്ചിട്ടാ ഇടിയും തൊടിയും പ്രയോഗങ്ങളും എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇത്തിരിയൊക്കെ ബാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളൂ പോലീസുകാര് ഇതാ ഇതിന്റെ ഉള്ളില് ഇനി ഇതും കൂടി കേട്ടോന്നന്തൻ അറിയാമല്ലോ നാട്ടു നടപ്പനുസരിച്ചുള്ള ഉപചാരങ്ങളും എത്തിക്കറ്റ്സും ഒക്കെ ശീലിച്ച് വശമാക്കുന്നതിന് മുമ്പേ വല്ലാതെ കട്ടിപിടിച്ചു പോയൊരു മനസ്സാ എനിക്ക് എങ്കിലും കേൾക്കുമ്പോ ഒരു ഭംഗി വാക്കിന്റെ ചുവത്ത് എനിക്ക് തോന്നിപ്പോയാല് വിട്ടു കളഞ്ഞേക്കണം മറന്നേക്കണം അല്ല ഇതാ ഒരിക്കലും ജാഗ്രതയിലെ ചീഫ് എഡിറ്റിയുടെ കസേര ഒരുക്കി വെച്ചിട്ട് കാത്തിരുന്നതാ ഞാൻ നിന്റെ അച്ഛന് വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷെ വേണുവേട്ടനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് പീഠമിട്ട് ആദരിച്ചിരുത്താനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്കുണ്ടാവാതെ പോയി നന്ദൻ താൻ ഇന്നോളം പരിചയിച്ചിട്ടുള്ള പടുകൂറ്റൻ പത്രങ്ങളുടെ പ്രചാരവും പകിട്ടും ഒന്നും ഒരു കാലത്തും ഉണ്ടാവില്ല എന്റെ ഈ പാവം പത്രത്തിന് പക്ഷേ കേരളലക്ഷ്മി അതുപോലുള്ള വമ്പൻ സെറ്റപ്പുകളും അടുത്തുനിന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും തനിക്ക് തോന്നിപ്പോയാല് വേണുവേട്ടന്റെ ചോരയല്ലേടോ അങ്ങനെ തോന്നും ഉറപ്പാ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുമ്പോ തനിക്ക് ഇവിടേക്ക് പോരാം പോരണം ശേഖരേട്ടൻ ഞാൻ വേണുവേട്ടന് വേണ്ടി ഒരിക്കൽ ഞാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് ഒഴിഞ്ഞു വെച്ച കസേര എന്നും നിനക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതായിരിക്കും എപ്പോ വേണമെങ്കിലും നിനക്കത് ഏറ്റെടുക്കാം ശേഖരൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടായാൽ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പ് എന്താടി ജാഗ്രതയുടെ ഒരേ ഒരു അനന്തരാവകാശിക്ക് പരാതി വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്റെ തീർപ്പില് എടി ഉണ്ടോ ആ ഒരു ലേശം ഒരു ഇത്തിരി ഒരു കുഞ്ഞുറുമ്പിന്റെ അത്ര അമ്പടി കള്ളക്കാഴും ഹലോ ആരാണ് ആ സി ഐ ഹരിദാസ് ആണ് ചേഹരട്ടില്ലേ അവിടെ ഒരു സെക്കൻഡ് ആരാട് സി ഐ ഹരിദാസ കൊടുക്കുന്നേ ആ പറയടോ ആ താൻ അവിടെ തന്നെ നിന്നാ മതി ഞാൻ ദേ പുറപ്പെടുന്നു അരവിന്ദൻ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ മെയിൻ സ്റ്റോറിക്ക് ഒരു സിക്സ് ഇന്റു ഫിഫ്റ്റീൻ സ്പേസ് ഇട്ട് വേണം പേജ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ല ശേഖരട്ടോ വേണോടോ ഞെട്ടിക്കുന്ന ചില കഥകൾ ഉണ്ടാവും നാളത്തെ ജാഗ്രതയില് രാത്രി വൈകാതെ എത്തും ഞാൻ മോളോടൊന്ന് പറഞ്ഞേക്കണം എന്നിട്ട് താൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവണം എന്തോ വിയർക്കുന്നത് ഏ ഒന്നുമില്ല
ഹലോ വെൽക്കം സാർ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ചേട്ടൻ മിസ് കെ കെ നമ്പ്യാർ ആ അങ്ങനെ ജ്ഞാന സ്നാനം ചെയ്ത് ശേഖരന്റെ ശിക്ഷത്വം സ്വീകരിച്ച കഥറുകുപ്പായക്കാരൻ അരവിന്ദനൊടുവിൽ മാനസാന്തരം നന്നായി മിടുക്കൻ നീയല്ല ഇയാള് ഈ ഹരിവംശിലാൽ ശേഖരന്റെ ജാഗ്രതയിൽ നിന്ന് നിന്നെപ്പോലെ രക്തഗുണമുള്ളൊരു ചാരനെ ഇങ്ങനെ വലവീശി പിടിച്ചതിന് ശേഖരേട്ടനും ഹരിദാസും അല്ല അത് ആണ്ടവൻ ഹരിദാസിന്റെ മാളങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കൃത്യമായി അറിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ നിന്റെ ആൾക്കാർ അല്ലേ ആമാ ദൻ കമാൻ ട്രീസ്റ്റം പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലത്തിനിടയ്ക്ക് പഴയ കസ്റ്റംസ് ഗാർഡ് മുഹമ്മദ് ഉണ്ണി അടക്കം ഇപ്പഴീ വിൻസെന്റ് പീറ്റർ വരെ ഒൻപത് കൊലപാതകങ്ങൾ ലഹരി മരുന്നുകളും നിരോധിക്കപ്പെട്ട വേറെ പലതും ചേർത്ത് കുറെ ഏറെ കോടികളുടെ ഇടപാടുകൾ അങ്ങനെ കണക്കുകൾ ഒരുപാടുണ്ട് വിശ്വാസിന്റെ പേരിൽ അല്ലെ അതെ വിശ്വനാഥനും ആണ്ടവനും പന്നലാൽ സേട്ടിനുമെതിരെ സകല സത്യങ്ങളും കോടതിക്ക് മുമ്പിൽ വിളിച്ചു പറയാൻ ഇവൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ ക്ലീൻ കേസ് അല്ലെ ിരിക്കുന്ന അനുഭവ കഥകളും വിശ്വനാഥന്റെ വീരകൃത്യങ്ങളും ജാഗ്രതയിൽ അച്ചടിച്ചു തുടങ്ങും അത് കഴിഞ്ഞാൽ കോടതി ദാ ഈ ടേപ്പ് ഞാൻ തന്നെ സൂക്ഷിക്കും കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുന്നവരെ ഇവനെ ഹരിദാസും അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ വെറുതെ ആ പാവം വിൻസെന്റ് പീറ്ററിനെ കൊണ്ട് കുരുതി കൊടുത്തില്ലേടോ നിങ്ങൾ ഇവനങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ പിഴയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പലതും ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യജീവനായിരുന്നു കൊലയ്ക്ക് കൊടുക്കാതെ സംരക്ഷിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള ബാധ്യതയുണ്ട് എനിക്കും ദാ ഇവനും പാടോ പാടോ ദാടോ ഒരു പേടി തോന്നി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് ഇല്ല സാർ ഒരെണ്ണം കത്തിച്ചു പിടിച്ചോ ഒന്ന് ചൂടായിക്കോളു ഈ വണ്ടി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം മോളിൽ നിന്ന് ഡി ഐ ജി അദ്ദേഹം വണ്ടി നമ്പർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടാ എന്താ കാര്യം അത് താൻ ഡി ഐ ജിയോട് നേരിട്ട് വിളിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ചെക്ക് ചെയ്തോ നിക്കോടെ ഹരിദാസ് മാറി നിക്ക് കൈയെടുക്കാൻ തോമസ് ദാ ഈ വണ്ടിക്കുള്ളിലുണ്ട് തന്റെ ഡി ഐ ജി അന്വേഷിക്കുന്നവൻ പക്ഷെ അവനെ ശേഖരൻ വിട്ടുവരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി തന്റെ ഡി ഐ ജിയോടും പിന്നെ അവനെയും തന്നെയൊക്കെ തീറ്റിപ്പോറ്റുന്ന സാക്ഷാൽ വിശ്വനാഥനോട് ഏത് പ്രാണന്റെയും നെഞ്ചിലേക്ക് അത് ചൂണ്ടിപ്പിടിക്കാനും 
ഒരു മുടിനാര് പോലും വിറയ്ക്കാതെ കാഞ്ചി വലിക്കാനും നിനക്ക് പഠിപ്പിച്ചെന്ന് ശേഖരനാ അത് മറക്കണ്ട വേണമെങ്കിൽ ശേഖരനെ നിനക്ക് കൊല്ലാം ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം പക്ഷേ ഒരുപാട് തവണ മരണത്തിൽ നിന്ന് നീന്തിക്കേറിയ ഈ ശരീരവും മനസ്സും നിന്റെ മുന്നിൽ കീഴങ്ങി കാണണമെങ്കിൽ അതിന് ഒരു നൂറ് ജന്മം കൂടി ജനിക്കണം നീ നായായിട്ടും നരിയായിട്ടും പിന്നെ നരനായിട്ടും അനുശോചനങ്ങളുടെ തീരാ പ്രവാഹം ഇവിടെയല്ലേ ആ അങ്ങനെ മോളിങ്ങി വന്നോ ഒരു മൂന്നാഴ്ചത്തേക്ക് വയ്യ മോളെ ശേഖരേട്ടൻ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഇല്ലാതായി പോയപ്പോ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വയ്യാത്തൊരു നീറ്റില് വല്ലാത്തൊരു വീർപ്പുമുട്ടല് ഈ ഓഫീസിന്റെ ഉള്ളില് തിരിച്ച് രാഷ്ട്രഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെ പോവാൻ അരവിന്ദേട്ടൻ ഒരു ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നും കേട്ടു അയ്യോ മോളോട് ആര് ഇന്നലെ രാഷ്ട്രഭൂമി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ നരേന്ദ്രനെ ചെന്ന് കണ്ടിരുന്നു കോട്ടയ്ക്കൽ വെച്ചിട്ട് അല്ലേ അയ്യോ അത് വരും ചുമ്മാ 
അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിഴിച്ചിൽ എങ്ങനെയുണ്ട് കിഴി എങ്ങനെയുണ്ടെന്നെല്ലാം സുഷമ വെറുതെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് സുഖവിവരം അന്വേഷിച്ചപ്പോ എന്താ പറയാ കുട്ടി നേരിട്ട് വന്ന് എന്റെ അസുഖം അറിഞ്ഞാ മതി എന്ന് നരേന്ദ്രേട്ടന് ഒരൊറ്റ വാശന സുഷമയ്ക്ക് ഒരു കൂട്ടിന് വെറുതെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാനും പോയി ചെന്ന് കണ്ടു എന്നല്ലാതെ ഞാൻ വിവരം അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ അരി തീർന്നില്ലോ ഇവരെ ആ തീർന്നു മനുഷ്യവചനങ്ങളുടെ തീരാ പ്രവാഹം ശേഖർജിയുടെ ദേഹവിയോഗത്തില് ആരംഭിക്കണാവോ ഇപ്പോഴും നിർത്താതെ കണ്ണീര് കൊടുക്കുന്നത് അത് സംസ്ഥാന സഹകരണ മന്ത്രി ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് പിന്നെ അമേരിക്കയിൽ ഫിലഡൽഫിയിൽ വെച്ച് വിവരം അറിഞ്ഞിട്ട് സംസ്ഥാന ആഭ്യന്തരമന്ത്രി പിന്നെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പി കെ ആൻഡ്രൂസ് ഡൽഹിന്ന് അല്ലേ അതെ പിന്നെ കിടന്ന കിടപ്പിൽ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രഭൂമി നരേന്ദ്രേട്ടൻ ഒരു സന്ദേശം പറഞ്ഞു തന്നു ശേഖരേട്ടനെ കുറിച്ച് നേരിട്ട് സ്ഥലത്തില്ലായിരുന്നെങ്കിലും പകരക്കാര് വശം നല്ല അസല് റീത്ത് കൊടുത്തയച്ചിരുന്നു ഇവര് നാലു പേരും അവന്റെയൊക്കെ റീത്തിന്റെ അടിയിൽ കിടന്ന് ശ്വാസം മുട്ടി പോഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും കാണ്ടാമൃഗം ചെരിഞ്ഞാലും റീത്ത് വെക്കാൻ ഇളിച്ചു കാട്ടി നിൽക്കുന്ന ഇവന്റെയൊക്കെ പേര് പോലും മേലാൽ അച്ചടിച്ചു പോരുത് ശേഖറിന്റെ ഈ പത്രത്തില് അല്ല മോളെ ഒരു മരണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ആരോടായാലും ചില ചെറിയ വിട്ടുവീഴ്ചകളൊക്കെ ചെയ്യണം നമ്മള് ഇനി ഞാനായിട്ട് ഒരു ചിക്കാരം കാണിച്ചൊന്നും വേണ്ട ഇവര് ചവറ്റി വിട്ടാൽ അറിഞ്ഞോളൂ അവിടെ അവന്റെയൊക്കെ സ്ഥാനം ആ പിന്നെ മോളെ ഒരു മിനിറ്റ് ഇതിനിടയ്ക്ക് അത് പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഇന്നലെ ക്ലബിൽ വെച്ച് കണ്ടപ്പോ ആറാം പറഞ്ഞിട്ടാ ഞാൻ വിവരം അറിയുന്നത് ബാങ്കിൽ നിന്നുള്ള നമ്മുടെ ലോണിന്റെ കുടിശ്ശികയ്ക്ക് ജപ്തി നോട്ടീസ് അയക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുക അവര് അല്ല ഇനിയിപ്പോ ശേഖരേട്ടൻ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് മോളിൽ നിന്നുള്ള പ്രഷറിന്റെ മുന്നിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാന്ന ആറാമന്റെ സ്റ്റാൻഡ് മോളിലെ ഈ കഷ്ടപ്പാട് ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോ എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തില് നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങ് വിറ്റ് കളഞ്ഞാലും മോളെ ഈ പത്രം അല്ല കേൾക്കുമ്പോ മോൾക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാവുമെന്ന് അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല അരവിന്ദേട്ടന് പക്ഷെ ഇപ്പോഴാവുമ്പോ ചിലരെങ്കിലും നിൽപ്പുണ്ട് ജാഗ്രത വാങ്ങിയാൽ കൊള്ളാന്ന താല്പര്യത്തില് ഇനി ഇതും കൂടെ അങ്ങ് നിന്നുപോയാ പിന്നെ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഇടയ്ക്ക് സുഷമ വിളിച്ചപ്പോ താല്പര്യം പോലെ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മുടെ വിശ്വേട്ടൻ ട്രാവൻകൂർ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് കമ്പനി ചെയർമാൻ വിശ്വനാഥൻ മോള് വിശ്വേട്ടനോടൊന്ന് സംസാരിച്ചു നോക്കിയാലും സ്വന്തം ജീവിതം കൊടുത്ത് നിലനിർത്തിയതാ എന്റെ അച്ഛൻ ഈ പത്രം എന്നിട്ട് ഞാനിത് വിശ്വനാഥനെ പോലെ ഒരു റച്ചറ്റ് രോഗിന്റെ കാൽക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവെച്ച് അടിയറവ് പറയണം ഏറ്റെടുക്കാൻ അപേക്ഷിക്കണം അല്ലേ ഉഴപ്പില്ലാതെ പോയ അരവിന്ദേട്ടൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുന്നള്ളിക്കാൻ മേലാലെന്തെങ്കിലും വേണ്ട അതിനെ വിളമ്പിയിട്ട് ആ കുഞ്ഞിനെ ദണ്ഡിപ്പിച്ചാലുണ്ടല്ലോ അയ്യേ ആരെങ്കിലും ഒരു പോഴത്തം പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനിങ്ങനെ കരയാൻ അവളൊരു ആണക്കേട് കരുത അനിയുടെ അവിടുന്ന് ിലോ എന്നാ അല്ല പി എ വിളിച്ചപ്പോ 
ഗൗരവമായിട്ട് എന്തോ സംസാരിക്കാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ചീഫ് എഡിറ്റർക്ക് ചുറ്റിക്കറങ്ങി അതേലോട്ട് തന്നെ വരുവാടോ തന്റെ ഈ ചീഫ് എഡിറ്റർ അതായത് കേട്ടവന്തൻ നമുക്ക് ഇന്ന് വിളിപ്പിന് കിട്ടിയ കണക്കുകൂടെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ മൊത്തം എട്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിനാല് അതാ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കേരള ലിസ്റ്റിയുടെ ഒരു ടോട്ടൽ സർക്കുലേഷൻ എന്നാൽ ഇനി വരാൻ പോലെ ഒരു നാലു മാസം കൊണ്ട് അതായത് അടുത്ത് എ ബി സി കണക്കെടുപ്പിന് മുമ്പ് നമുക്കൊരു പത്ത് ലക്ഷത്തെ കൊണ്ട് മുട്ടിക്കണം ഒരു സർക്കുലേഷൻ ബുക്ക് എന്നാ വേണ്ടായോ പക്ഷെ അതിന് ആ ചുമ്മാ തൊക്കു വില അതല്ല കൃത്രിമങ്ങളും കൂടെ വേണ്ടി വരും എന്ന് അല്ലേ അല്ല എന്നാത്തേണ്ട അതിനുള്ള മരുന്ന ഇതില് കൃത്രിമത്തിന് ഡോക്ടർ സക്കീർ ഹുസൈൻ ഡോക്ടർ അനന്തനാരായണൻ നമ്പി ഡോക്ടർ കെ പി അടിയോടി ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരാ നമ്മുടെ ബഹിരാകാശ കേന്ദ്രത്തില് അറിയാം ആ എന്നാ മറിക്ക് പെൺകൊച്ചിനെ കാഴ്ചയ്ക്ക് കൊള്ളാം പേശ കായില്ലയോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെയും തേണ്ട ഇവിളിമാരെയും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വെച്ച് ഇത്തിരി കൊള്ളിക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞാല് അത് ആര് കേട്ടാലും അതൊക്കെ നമ്പും ഇല്ലേണ്ടൻ അതേടോ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ വേൾഡ് സ്പേസ് ബിസിനസ് കോൺഗ്രസിന് ചിക്കാഗോയിൽ ചെന്നിറങ്ങിയ നമ്മുടെ ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും പിന്നെ തേണ്ടി പെൺപിള്ളരും ഒരുമിച്ച് ഒരേ ഹോട്ടലായിരുന്നു പൊറുതി തേണ്ടി ഇതിലുണ്ട് കള്ളാസ് മീൻ എടോ ഒരുമിച്ച് പൊറുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരേ മുറിയിലാന്നല്ല ഒരേ ഹോട്ടലില് ഒരേ സമയത്ത് ഒരേ ദിവസങ്ങളില് എന്നാ അത് പോരായോ ആയിക്കോട്ടെ നന്ദൻ അത് ആര് നോക്കുന്നു ഒരുമിച്ചല്ലേലും ഒരുമിച്ചായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ അങ്ങ് വരുത്തി തീർക്കും അതിന് വേണ്ടപ്പെട്ട ചില രേഖകൾ ഉണ്ടാക്കിയയക്കാൻ അമേരിക്കയിൽ ഒരു ഡിറ്റക്റ്റീവ് ഏജൻസിക്ക് ഇത്തിരി ചക്രവും കൂടെ കൊടുത്ത് ഏൽപ്പിച്ചാ ഇത്തവണ അവിടെ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നിരിക്കുന്നത് തന്റെ ഈ ചീഫ് എഡിറ്റർ ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ തന്ത്രങ്ങൾ ചോരുന്നു വിദേശചാര സുന്ദരിമാർക്കൊപ്പം ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഭാരതം അപകടത്തിൽ യാതൊരു ബേസും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതി പിടിപ്പിച്ചാൽ ഇവരുടെയൊക്കെ ഫാമിലീസ് സോഷ്യൽ ലൈഫ് രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടി ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ച ഇവരുടെയൊക്കെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വാഴയ്ക്കാത്തലി എടോ നന്ദൻ ആരുടെ ഒക്കെ എന്നാക്കെ ഒടിഞ്ഞാലും ശരി പറഞ്ഞല്ലോ ഐ വാണ്ട് എ സർക്കുലേഷൻ ബുക്ക് എനിക്ക് പത്ത് ലക്ഷം പത്രം പിടിച്ച് വിൽക്കണം പരസരേറ്റ് കൂട്ടണം കൊച്ചുമക്കൾക്ക് വേണ്ടി പത്തിയക്കണം മിച്ചം പിടിക്കണം അതാ പരമ്പരാഗതമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഈ പാട്ടത്തി കുടുംബക്കാരുടെ ഒരു പത്രധർമ്മം എന്നെ മനസ്സിലായോ എനിക്ക് ഇല്ല സാർ ഐ ഡിഡ് നോട്ട് ഗെറ്റ് യു ഇല്ലാത്ത ചാരസുന്ദരിയുടെ ഹോട്ടൽ മുറിയിലെ കിടക്ക വിരിയിൽ എത്ര പേരുടെ വിയർപ്പിച്ചു എത്ര തുള്ളി രേഖ സെറ്റു എന്ന് കണക്കെടുക്കുന്ന സ്റ്റിങ്കിങ് സെക്കനിങ് റിപ്പൾസീവ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് റിപ്പോർട്ടുകൾ കൊണ്ട് സർക്കുലേഷൻ ബൂം ഉണ്ടാക്കുന്ന പത്രധർമ്മത്തിന്റെ പടിന്യായങ്ങളും എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഇല്ലാത്ത രാജ്യദ്രോഹ കഥകളിലും ഇല്ലാത്ത വാണിഭ കേസുകളിലും പ്രതികളെന്ന മുദ്രകുത്തി പ്രായം തികഞ്ഞ സ്വന്തം പെൺമക്കളുടെ മുഖത്ത് നോക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത ഗതികേടിൽ പലരെയും ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പടിയിറക്കി പിണ്ണം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങയുടെ ഈ മഹാപാരമ്പര്യമുള്ള പത്രം വെറുമൊരു കുരുവിത്തടം വൈവിച്ചോടല്ല കേരള തനിക്ക് സമ്മതമാണേലും ശരി അല്ലേലും ശരി വരുന്ന തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ കേരള ലക്ഷ്മിയുടെ അച്ചടിച്ചു കൊടുക്കും ഈ ചാരക്കഥ എന്താ തയ്യാറുണ്ടാൻ ജസ്റ്റ് സെ യെസ് ആർ നോ നോ സർ ബിഗ് ബ്ലൈറ്റ് ആൻഡ് നോ അസോസിയേറ്റഡ് എഡിറ്ററുടെ കസേരയിൽ ഈ നന്ദഗോപാൽ ഇരിക്കുവോളം ഇങ്ങനെ ഒരു കെട്ട് കഥ അച്ചടിച്ചു വരില്ല കേരള ലക്ഷ്മിയിൽ ഇറ്റ് ഇസ് മൈ ബ്രദർ ഗെറ്റ് ടു സെ നോ എന്നാ പിന്നെ നാളെ മുതൽ ഈ അസോസിയേറ്റഡ് എഡിറ്ററുടെ കസേരയിൽ തനിക്ക് വരെ കുരുവിത്തടം വേവിച്ചെങ്കിൽ ഇരുന്നാലോ നന്ദൻ ഇമ്പോസിബിൾ സർ ഇങ്ങോട്ട് പുറപ്പെടും മുമ്പ് ഡൽഹിയിൽ അങ്ങയുടെ മൂത്ത മകൻ രവി ജോസഫൻ ഞാനും തമ്മിൽ ഒപ്പുവെച്ച ഉടമ്പടി വേണമെങ്കിൽ അങ്ങേക്ക് പരിശോധിക്കാം എസ്പെഷ്യലി അതിലെ ക്ലാസ് നമ്പർ ത്രീ മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് നന്ദഗോപാലിനെ ഇവിടെ നിന്ന് പിരിച്ചയക്കാൻ അങ്ങേക്ക് അധികാരമില്ല റബ്ബർ മരം വെട്ടിമുറിച്ചാൽ ഇറ്റ് കിട്ടുന്ന കറ കൊണ്ട് അങ്ങേക്ക് സാമ്രാജ്യങ്ങൾ കെട്ടിവയർത്താം അതിനങ്ങേക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് പക്ഷേ ഒപ്പ ഒരു പത്ര സാമ്രാജ്യം കെട്ടിയുറപ്പിക്കാനുള്ള വെമ്പലിൽ കണ്ണിൽ കാണുന്നതിന്റെ എല്ലാം നേർക്ക് കത്തി വീശാൻ അങ്ങ് തുനിയുമ്പോൾ മുറിയുന്നത് മരമല്ല സർ മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങളാണ് ഇറ്റ് വീഴുന്നത് കറയല്ല നിരപരാധികളുടെ കണ്ണീരും ചോരയുമാണ് അതിൽ നിന്ന് കെട്ടി ഉയർത്തുന്നതൊന്നും ഒരു സാമ്രാജ്യവും ശാശ്വതമാവില്ല
என்ன தந்திரி மனுஷனாயோடு விஸ்வநாதனி அறியும் சார் பண்டை ஏதோ சதியில் அங்கேட அனிஜன் பாட்டத்தில் செரியாச்சின் அவகாசப்பட்ட ஷேர்கள் கைவசப்படுத்தி சரித்திரத்தில் ஆதியமாய் கேரள ரஷ்மியிலேக்கு நுழைஞ்சு கயற்றம் நடத்திய அவுட் சைடர் ஒற்றைக்கு நின்னால் பத்திரத்தின் டைரக்டர் போர்டில் அங்கே கால் சக்தன் நாளை ஒரு பட்சம் ஈ அச்சண்ட காலம் கழிஞ்சால் தம்மில் அடிக்கின்ற மக்களுடைய தலைக்கு மீது கேரள ரஷ்மியில சர்வசக்தன் and he is the most intimidating enemy whom you sleep with am i right mr vishwanathan bye sir valla thoru vittu gunamulla thiyanavan soochikanam he comes from such a dangerous lineage of fire ചുറ്റിപ്രസംഗം <laughs> ഉറങ്ങുന്ന മലയാള മനസാക്ഷിയെ ഒരുപാട് തവണ കുറുക്കി കൊള്ളുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് വിളിച്ചുണർത്തിയ മാധവജിയുടെ പേനയ്ക്ക് ചലിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് വന്നാല് ദാ ജാഗ്രത ഇപ്പൊ തന്നെ അടച്ചു കൂട്ടാൻ പറയാം മാനേജറോട് എന്താ എന്താടാ ചേച്ചി നന്നായിട്ടും ഇതാ പുറത്ത് കാറില് ആ നിന്നെ എന്തോ കാണാനുണ്ട് സംസാരിക്കാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ഫോൺ ചെയ്ത് അനുവാദം ചോദിച്ചിരുന്നു നന്ദൻ ആ മോള് വേഗം ചെല്ലേ അപ്പൊ മുഖപ്രസംഗം ആ ചായ നന്ദഗോപാലിന്റെ സ്വന്തം കൈപ്പടയിലാണ് തനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് അറിയില്ല ശ്രമിച്ചിട്ട് 
കീഴടങ്ങാനറിയാത്ത ശേഖരന്റെ മകളെന്ന് അത് മറക്കാൻ പാടില്ല കഷ്ടം നല്ല ഒന്നാന്തരം ഒരു പുണ്യാത്മാവായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ ചത്തുപോയ ശേഖരട്ടൻ അല്ലേ അമ്മജി ഈ ഞാനെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ ശരിക്കും എന്താ പറയാ ഒരു സ്വന്തം മകനെ പോലെ അത്രയ്ക്കൊരു വാത്സല്യമായിരുന്നു ശേഖരട്ടൻ ഷോ ഓർക്കുമ്പോ എനിക്ക് എന്റെ രോമം ഇന്നേ തീയതി വരെ ശേഖരൻ കൊലക്കേസിൽ എന്തൊക്കെ അന്വേഷണം നടന്നു എന്തൊക്കെ തെളിവെടുത്തു എന്നുള്ളതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇത് എഫ് ഐ ആർ ഇൻക്വസ്റ്റ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് പിന്നെ ദാ ഇത് സ്ട്രിക്ട്ലി കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അതാമ്പോ സാർ നാളെ ക്യാബിനറ്റിൽ വെക്കാൻ ഒരു ആക്ഷൻ ടേക്കൻ റിപ്പോർട്ട് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്നലെ പാതിരാത്രിക്ക് സി എം നേരിട്ട് വിളിച്ചു കൊടുത്ത് തൊള്ളകേറിയതിന് ദാ അന്നേരം മുതലിരുന്ന് കുത്തിപ്പടച്ചുണ്ടാക്കിയതിന്റെ കോപ്പിയായത് സൂക്ഷിച്ചോളണം സാക്ഷാൽ ഡി ജി പി അങ്ങാൻ ഇത് വാങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ ചെന്ന് കുഞ്ഞബ്ദുള്ളവരോട് ചോദിക്കാൻ പറയുമായിരുന്നു ഞാൻ യോ പൊന്നെ ദേ സഭാപതി എടുത്ത് തന്നു എന്നും പറഞ്ഞ് പത്രത്തിലെങ്ങും കയറ്റി കാച്ചിക്കളയല്ലേ എന്നെ എടുത്ത് ഉടുത്തുകളെയും മേലുദ്യോഗസ്ഥന്മാര് നന്ദൻജി എവിഡൻസ് സൈഡിൽ വളരെ വീക്കായി കേസ് തെളിവുകൾ തീരെ പോരാ ഞാൻ പഠിച്ചെടുത്തോളാം ഓഹോട്ട എവിടെ നിന്നേലും ഒരു തെളിവിന്റെ തുമ്പ് ഒരു എറുമ്പിന്റെ കുഞ്ഞ് കിണ്ണാമണിയുടെ അത്രയും ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വീണ് കയ്യിലോട്ട് കിട്ടിയേറ്റാ മതി പിടിച്ചൊരൊറ്റ കേറ്റകേറ സ്വഭാവതി പിന്നെ ഏത് കൊമ്പത്ത മോന്റെ മോനാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ശരി കേട്ട് തകത്തിട്ടുള്ള പെരുമാറ്റമാണ് സ്വഭാവതിക്ക് പക്ഷെ പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കല എന്തെങ്കിൽ അത്രയ്ക്ക് സിൻസിയറാ ഞാൻ ഈ കേസിൽ അത്രയ്ക്ക് മഹിമയാ എനിക്ക് ശേഖരട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുമ്മാ ഷോപ്പിംഗിന് ഇറങ്ങിയതാ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് കയ്യില് തുട്ട് തീർന്നു പോയി അപ്പൊ തോന്നി ഡാഡിയെ വന്നൊന്ന് കാണണോന്ന് മകളാ ഓ മോളെ ഇത് മിസ്റ്റർ നന്ദ ഗോപാൽ കേരള രശ്മി അറിയാം അന്ന് ഡാഡീനെ എടുത്തിട്ട് കുറഞ്ഞ പാർട്ടി കോൺസ്റ്റബിൾസ് വന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഓഹ് കലക്കി Okay, I don't mind. എന്താ മോളെ ഡാഡി ചോദിച്ചാ തരില്ലേ മൈ ഫുഡ് ചോദിച്ചാലൂടെ തരുന്ന ഒരു ഡാഡി അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ലൈക്ക് ഹിം എനിക്കും പോക്കറ്റ് അടിക്കുന്ന ഇഷ്ടം എക്സൈറ്റഡ് മാൻ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ വൈഷ്ടി ബോധ മുഴുവൻ കണ്ടവന്റെ ഒക്കെ കാശായത് എന്തായാലും കുട്ടി ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഒന്ന് പുറത്തു നിൽക്കണം ബൈ മാൻ ഷോ സർവീസ് റിവോൾവർ എടുത്ത് വെടിവെച്ച് കൊല്ലാൻ പറ്റും നന്ദൻജി താൻ ഈ തള്ളയുടെ ഊര അവൾക്ക് എടോ പുല്ലേ എടോ പുല്ലേ സഭാപതി നന്ദൻ എടോ താൻ ഇന്ന് എന്റെ സെക്രട്ടറിയെ കൊണ്ട് മിനിറ്റ് വെച്ച് ചുട്ടെടുത്ത് എനിക്ക് വിളമ്പി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന തന്റെ ഈ സ്റ്റുപ്പിഡ് കോൺകോക്ട് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ ഇതെടുത്ത് ഇങ്ങനെ വെള്ളം തൊടാതെ വിഴുങ്ങിയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോയിക്കോളും നന്ദഗോപാലിനെ ധരിച്ചു താൻ അല്ലോ അതേറോ പുല്ലേ ഈ കേസിന്റെ അന്വേഷണം വഴിതെറ്റിക്കാൻ താൻ മനഃപൂർവ്വം ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന രേഖകളായി ഇതിൽ നിറയെ ഇത് കൊല്ലപ്പെട്ട സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ഹരിദാസിന് ചില അധോലോക ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും അതിന്റെ പേരിൽ ആരോ ഒരുക്കി വെച്ച കിണിയിൽ ശേഖരേട്ടനും അറിയാതെ ചെന്ന് പെട്ടുപോയതാവാമെന്നും ഊഹിക്കുന്ന തന്റെ റിപ്പോർട്ട് അറ്റൻഷൻ ഹോം മിനിസ്റ്റർ ആൻഡ് കോപ്പി ടു ഡി ജി പി ഇത് തന്റെ വത്സല ശിഷ്യൻ തോമസ് വാഴക്കാലി തന്നെ കേസ് അന്വേഷണം സമർത്ഥമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമെന്നും പത്രപ്രവർത്തക സമിതിയും നന്ദഗോപാലും മുന്നോട്ട് വെച്ച് പ്രത്യേക അന്വേഷണ ഓഫീസർ എന്ന നിർദ്ദേശം തൽക്കാലം പോലീസിന്റെ വിശ്വാസ്യത തകർക്കുമെന്നുമെല്ലാം ഇന്നലെ ഹോം സെക്രട്ടറി വിളിച്ചുകൂട്ടിയ ഹൈ ലെവൽ കോൺഫറൻസിൽ താൻ ഘോരഘോരം വാദിച്ചു എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന മിനിറ്റ് ഇത് ശേഖരേട്ടനെ കുറിച്ച് താൻ നടത്തിയ ചില ഓഫ് ഹാൻഡ് കമന്റ്സിന്റെ പകർപ്പ് പിന്നെ ഇതുതാ ഇന്ന് കൊച്ചു വെളുപ്പാൻ കാലം മുതൽ ഉറക്കമളച്ചിരുന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ബൈ ഹാൻഡ് അയച്ചുകൊടുത്തുവെന്ന് താൻ അവകാശപ്പെടുന്ന യഥാർത്ഥ ആക്ഷൻ ടേക്കൻ റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഇതിന്റെ
ഒറിജിനൽ ദ ഫാക്സ് കോപ്പി എന്താ വായിച്ച് കേൾക്കണോ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താ താൻ എഴുതി പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് അയ്യോ വേണ്ട ബട്ട് മിസ്റ്റർ നന്ദൻ ഇതെങ്ങനെ സംഘടിപ്പിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ അതിന് അത്ര പേരത്തെ കായികാധ്വാനവും ബുദ്ധിവ്യായാമവും കാലവയവൊന്നും വേണ്ടി വരില്ല കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് പ്രഷറൈസ് ചെയ്താൽ നിഷ്പ്രയാസം വഴങ്ങിത്തരുന്ന ആവശ്യം കോൺടാക്ട്സ് ഏറിയാൽ ഒരു അര ഡസൺ ടെലിഫോൺ കോൾസ് അത്രയേ വേണ്ടൂതാ ഇതിനൊക്കെ എടോ ജവദാസ് ഡേവിഡ് സഭാപതി ഈ കേസില് ഐ ഡോ നോ വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി യുവർ എൻട്രസ് സാർ പക്ഷെ തന്റെ താല്പര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായാലും ശരി അത് ഏതവനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടായാലും ശരി ശേഖരേട്ടന്റെ മരണത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന സത്യങ്ങൾ വിഴുങ്ങാനാണ് തന്റെ ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ ഐ മേക്ക് യു സ്ക്യൂ അപ്പ് കഴുത്തിന് പിടിച്ച് ഛർദ്ദിപ്പിക്കും ഞാൻ തന്നെ കൊണ്ട് ദാ ഇനിയും വെട്ടിത്തിരുത്താനും വളച്ചൊടിക്കാനും മൂടിപ്പിടിക്കാനുമാണ് തന്റെ പുറപ്പാടെങ്കിൽ വെറുതെ ചില സാധാ സ്വന്തം ലേഖകന്മാർ വിളിച്ചു പറയും പോലെ പത്രത്തിൽ എഴുതി താറടിച്ചു കളയും തന്നെ ഞാനെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ വന്ന അല്ല ഇതങ്ങ് പിടിച്ചു ഉഴിഞ്ഞു കളഞ്ഞിട്ട് തെരുവിൽ കൊണ്ട് നിർത്തം തന്നെ ഞാൻ പൊതുജന മധ്യത്തില് സൂക്ഷിച്ചോ ഐ ശേഖരണക്കുറിപ്പ് <laughs> 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 ഇന്നലെയും ഇന്നു വൈകിട്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു ഇരുപത്താറ് തവണ എങ്കിലും വിളിച്ചു കാണും ആ കാഞ്ഞു പോയ ശേഖരണ കുഴി നിന്ന് മാന്തി എടുത്ത് ജീവൻ വെപ്പിക്കാൻ വന്നവനാ ആ സ്റ്റേജിൽ അവിടെ നിന്ന് ഒരു പൊതി കൊടുത്തുവിട്ട് നിങ്ങൾ വന്നായിരുന്നോ ഓവാ എങ്കിൽ പിന്നെ അത് വേണ്ടോ ആദ്യം പറയാൻ ഞാൻ തനിക്കുള്ള കിട്ടിയോടോ ആ ഞാൻ ക്ലബിലേക്കാ ആര് വിളിച്ചാലും പറയണ്ട ഞാൻ എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടല്ലോ ഓ രൂപ ഒന്നും രണ്ടും അല്ല അറുപത്തേഴായിരമാ പോയി തുടങ്ങി കിടക്കുന്നത് ഓവാ അയ്യോ സാർ അപ്പൊ മറ്റേ എസ് പി അദ്ദേഹം വിളിച്ചാലോ പറയണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അയാളോട് നാളത്തെ കഴിഞ്ഞ് മറ്റൊന്നാൾ എന്നെ വിളിക്കാൻ പറ ഇത് പൊട്ടിയല്ലോടോ അകത്ത് രണ്ടെണ്ണം കിടക്കുന്നതിന് എടുക്കട്ടോ സാർ വേഗം എടുക്കണോ പോവാ ഒരല്പം കൂടെ ഒന്ന് പരിശ്രമിച്ച് ഒന്നോടെ ഉന്നം പിടിച്ചറിഞ്ഞാൽ മതിയോ നല്ല കൃത്യമായിട്ട് ചെന്ന് കൊണ്ടോളും രാഷ്ട്രപിതാവിന്റെ നെഞ്ചത്ത് അതങ്ങ് തുപ്പി കളയടോ എടോ ആ വായി തള്ളി കെട്ടിയിരുന്ന കോല് ഒപ്പി കളയാൻ സാർ ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങോട്ടിരിക്കാ സാർ ഞാൻ ഫിറോസ് മുഹമ്മദ് എസ് പി തന്നെ അന്വേഷിച്ച് പലതൊന്നും വിളിച്ചിരുന്നു ഇവിടെ ഐ വാസ് ഓൺ ഡ്യൂട്ടി സാർ ഐ സി എന്ത് ഡ്യൂട്ടി സാർ മറ്റേ ബ്യൂട്ടി പാർലർ വാണിപ്പ കേസിലെ ഏഴാം പ്രതി ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ സർക്കാരിന്റെ കണിഞ്ഞനുഗ്രഹം കൊണ്ട് പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പേര് വിറ്റി കിട്ടിയ മുൻ മന്ത്രിക്ക് പകരം പ്രതിയായവൻ ഭാവം ജമാൽ വറമ്പിൽ അസൻ കോയ മറ്റേ മാമ അവൻ അവൻ ഇവിടെ മട്ടാഞ്ചേരിൽ ഒരു ഗുണ്ടിൽ ഒളിവിൽ ഇരിപ്പുണ്ടെന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയിട്ട് കോഴിക്കോട്ട് നിന്ന് ഡി വൈ എസ് പി വിളിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു സാർ എന്നിട്ട് ഇന്നലെ രാത്രി മുഴുവൻ ഉറക്ക ഒളിച്ചിരുന്ന് ഒറ്റവല വെച്ച് നോക്കി വീണില്ല ഇനിയിപ്പോ രണ്ടാമത് ഒന്നും കൂടി പൊത്തി നോക്കണം വീഴുമെന്നല്ലേ വീഴും സാർ സാർ എന്നാ പിന്നെ ആ ഡ്യൂട്ടി ഉള്ളല്ലേ ചെല്ല് സാർ ഹലോ വാഴക്കാലി സാർ കറക്കി കുത്തു പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ താൻ ഇല്ല സാർ എന്നാ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കളിച്ചിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായില്ല സാർ എന്നിട്ട് ഇന്നലെ എത്ര രൂപ വേണോ എനിക്ക് ക്ലബില് ബമ്മി ടൂർണമെന്റില് അറുപത്തേഴ് അതോ അറുപത്തെട്ടായിരോ ഞാനിതെങ്ങനെ നിസ്സാരാടോ ചുമ്മാ കറക്കി കുത്തിയാ മതി എടോ വാഴക്കാലി തന്നെയൊക്കെ പോലെ രാവും പകലും ആ പീസിൽ ഇരിപ്പുറയ്ക്കാത്ത പോലീസേമാർക്ക് പിന്നെ മൂന്നേ മൂന്ന് ഹൈഡൌട്ട്സേ ഉള്ളൂ മെയിൻ ആയിട്ട് ഒന്നുകിൽ ജൂറി സ്റ്റിക്ഷനിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയ ബാർ ഹോട്ടൽ അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വീട്ടിൽ തന്നെ നല്ല കിളിന്ത് പെമ്പിളേരെ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചുപാണിപ്പം നടത്തുന്ന ചില പെഷക ചേട്ടത്തിമാരുടെ അടുക്കള ചായ് അതുമല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ദിവ്യന്മാരായ രാക്കോഴികളുടെ ചീട്ടുകളി ക്ലബ് 
മൂന്നിടത്തും തന്നെ തപ്പിയിട്ട എന്റെ വരവ് എന്നിട്ടിപ്പോ പോയ കാശ് തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള ടെൻഷനില് ഇവിടെ വന്ന് ഇന്നത്തെ കളക്ഷൻ വാരിയെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള പോക്ക ക്ലബിലേക്ക് അല്ലേടോ എന്നിട്ടും എത്ര കാണാൻ പോക്കറ്റില്ല ഇല്ല സാർ ഇത് ഞാൻ ബാങ്കിൽ നിന്ന് എടുക്കണോ എടുക്കാൻ തിരിച്ചു പിടിക്കണോ ഹരിവംശിലാൽ പന്നാലാൽ ആൻഡ് കോ ഫൈനാൻസിയേഴ്സ് ആൻഡ് പോൺ ബ്രോക്കേഴ്സ് ഇയാൾ ഏതാണ്ട് ഒരു പഴയ സ്മഗ്ലർ അല്ലോ ഈ പന്നിലാൽ അല്ല അതെ സാർ ഓ അപ്പൊ താനും വാങ്ങിച്ച് പോക്കറ്റ് തള്ളി കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പന്നലാലിന്റെ കാശ് അല്ലേടോ അയ്യോ സാർ വേണ്ട വേണ്ട എടുക്കരുതേ സാർ അപ്പൊ വഴക്കാലി സാർ തന്നെ ഇവിടെ തന്റെ കെ ജീവനക്കാരുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ബലമായിട്ട് വിളിച്ചിറക്കിക്കൊണ്ട് പോകണില്ല ഞാൻ സാർ സോ കമാൻഡ് മീറ്റ് മീൻ നാളെ രാവിലെ കൃത്യം പത്ത് മണിക്ക് എന്റെ ഓഫീസിൽ ശേഖരൻ കേസിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ തുടങ്ങി വെച്ച ഫസ്റ്റ് ഓഫീസർ എന്ന നിലയ്ക്ക് തന്നോട് ചിലത് ചോദിച്ചറിയാനുണ്ട് എനിക്ക് സാർ നാളെ രാവിലെ എനിക്ക് കോടതിയിൽ ഒരു കേസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നല്ലേ അവധിക്ക് ഒരു അപേക്ഷ എഴുതി കൊടുക്കാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എ പി പിയോട് സാർ ആ പിന്നെ ഒരു സ്മോൾ അഡ്വൈസ് വെച്ച് നീട്ടുന്ന ഏത് നാറിയാണെന്നല്ല വ്യക്തമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഇതാ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വാരി വലിച്ച് നക്കാൻ ഇല്ലെങ്കിലേ ചിലപ്പോ ദയിക്കുകയല്ല അജീർണം പിടിക്കും അജീർണം മനസ്സിലായോട് ഓ പോട്ടെ അതെ ഞാൻ എണ്ണി ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് കേറിയിട്ടിപ്പോ ഈ ഒച്ചയില്ലാതെ തെറി പറഞ്ഞതും കൂടെ കൂട്ടി ഇത് നാലാമത്തെ തവണയാ താൻ എന്നെ ഈ പല്ല് ഞെരിച്ച് പേടിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി ഒരു തവണ കൂടെ എന്റെ മുമ്പിൽ ഈ പല്ല് ഞെരിച്ചാലുണ്ടല്ലോ നിന്റെ ഈ പത്തേമാരി പോലുള്ള ശേഷം കുത്തി പിടിച്ചോട്ട പൊക്കു വിട്ടിട്ട് ഈട്ടിച്ചതിന്റെ മോനയുടെ ബോൾട്ടളക്ക് ഞാൻ കേട്ടോ കൊള്ള മോനെ അപ്പോ നാളെ കൃത്യം പത്ത് മണിക്ക് ആ പിന്നെ ചേട്ടത്തി നമ്മുടെ പുറകിലത്തെ കുളത്തിൽ ഇപ്പോഴും പണ്ടത്തെ പോലെ വരാലിന്റെ നല്ല കിളവുണ്ടോ അയ്യോ വേണ്ട വേണ്ട വാളമ്പിള് വൈറ്റി പഠിക്കത്തില്ല വറുത്തറിച്ചാ മതി മതി അയ്യോ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഡ്രൈവർ വന്നിട്ടില്ലല്ലോ ആ വേണ്ട പകരം വേറെ ആളുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ടേക്കാം ജീപ്പിലിടോ ഉണ്ട് സാർ അയ്യോ വേറെ ഡ്രൈവർ അല്ല ഇതിന്റെ ഒരു സർക്കിള ഓക്കെ ഓക്കെ എടുത്തി ഓക്കെ നമ്മുടെ കള്ളനോട്ട് കേസിൽ സബ്ജിയിൽ കിടക്കുന്ന സത്യപാലം കോൺട്രാക്ടർ ഇല്ലോ അയാളുടെ മെമ്പർ നോക്കിയാ സാർ സാർ പോണ വഴിക്ക് അവിടെ ഒന്ന് കയറിയിട്ട് തിരിച്ച് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വരണം സാർ അവരൊരു ആറ് റുപ്പീസ് കോച്ച് തരും പിന്നെ മീൻ കറിയും ഒരേടെ നിറച്ച് വാഴയാ കൊല വേണമെങ്കിൽ കണ്ടത് താനും പിടിക്കും സാർ അത് അയാൾ അകത്ത് കിടക്കരുടോ ഇപ്പൊ എന്നാ ചോദിച്ചാലും എടുത്തു വരും കേടുത്തി എന്തിനാ വിളിപ്പിച്ചെന്ന് മനസ്സിലായി ഫിറോസിനെ ഇല്ല സാർ താനെന്താ വലിയ തമാശക്കാരനാ ഏ എന്താ സാർ അല്ല ഇന്നലെ താൻ ചില തമാശകൾ കാണിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്പീസിൽ അത് തമാശയല്ല സാർ ഐ വാസ് വെരി സീരിയസ് താനെന്താ വലിയ ചട്ടമ്പിയാ ഏ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല സാർ പിന്നെന്താടോ ഒരു സബോർട്ട് എന്നെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഇയാളുടെ ഉടുപ്പിന് കുത്തി പിടിച്ചതാൻ എടോ ചോദിച്ചു കേട്ടില്ല എന്നോട് പിടിച്ചോന്ന് ഓ സാർ പിടിച്ചു ബ്ലഡി പോക്കി ഇത്ര കാണിച്ചതും പറ നെളിഞ്ഞ ഉത്തരം പറയുന്നു സ്റ്റോപ്പി സാർ അവനൊരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആപ്പീസർ എടോ എന്റെ തലക്ക് മോളിൽ കയറി നിന്നെ നാറ്റിക്കാനല്ല താടെ ഇരുന്ന് മര്യാദക്ക് കേസ് അന്വേഷണം നടത്താനെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടിയെടുപ്പിച്ചത് അങ്ങ് തലസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് എന്താ സംശയമല്ലോ എനിക്ക് ഇല്ല സാർ മനസ്സിലായി ആ എവിടെ എന്തൊക്കെ അന്വേഷിക്കണം എങ്ങനെയൊക്കെ അന്വേഷിക്കണമെന്ന് കൃത്യമായ അക്കവും അടിവരെ വിട്ട് അങ്ങ് പറഞ്ഞു തരും അത് അച്ഛനം പ്രതി അനുസരിച്ച് അടങ്ങി ഒതുങ്ങി ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നോളാം സാർ അല്ലാതെ ചുമ്മാ കയറി ഓർസ് മാറ്റം കളിച്ചാലുണ്ടല്ലോ അന്ന് അഴിച്ചു ഒപ്പിക്കും തന്നെ ഈ തൊപ്പിയും കുപ്പായവും സകലതും സാർ സകല വാഴക്കേം സാർ ആ പോട്ടെ യു ക്യാൻ റിലാക്സ് നോ എടോ ഫിറോസേ അനിയ വിഷമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ലോടോ ഞാൻ പക്ഷെ എന്റെ കീഴിലുള്ളവര് അങ്ങ് കോൺസ്റ്റബിൾ തൊട്ട് മേലോട്ട് സകലവന്മാരും നല്ല ഒത്തൊരുമയോടുകൂടി പോണം ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിൽ പരസ്പരം സഹായിച്ച് പരസ്പരം റെസ്പെക്ട് ചെയ്ത് പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെ അല്ലോടോ വാഴക്കാലി യെസ് സാർ ആ എന്താ സഹകരിച്ചു പോകാലി ഇനി അങ്ങോട്ട് അല്ലേ ഇല്ല സാർ ഏ പറ്റില്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇവനെ പോലുള്ള പരമ ചെറ്റവളോടൊക്കെ സഹകരിക്കാൻ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് ചുമ്മാ കൊരയ്ക്കല്ലേ സാറെ പറഞ്ഞോട്ടെ അതെ
പലതും മറക്കാനും മൂടി പിടിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് യൂണിഫോം ഇടുന്ന സാറിനെ പോലുള്ളവർ കുറച്ചാല് അതിന് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ചോറ് തിന്നുന്ന സർവീസ് നായകളുണ്ടല്ലോ പോലീസ് ടോക്സ് അവര് വരയ്ക്കുന്ന വില പോലും കൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയല്ല ആണൊരുത്തനും അതെ സ്വഭാവതി സാറേ കേട്ട് കാണും സർവീസിൽ കയറി ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് ഈ ഫിറോ സംഘടിപ്പിച്ചെടുത്ത മൂന്ന് സസ്പെൻഷൻ മൂന്നും ഇതിന് ഇങ്ങനെ മേലുദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ മൂക്കിന് കേട്ടോ സാർ ഒരു പത്ത് പതിനാല് വയസ്സ് വരെ ഈ കൊച്ചിയിലെ ചില ആറാം പറഞ്ഞ കാക്കാ പിള്ളേരെ ഇടയെ കിടന്ന് കൊണ്ടും കൊടുത്തും വളർന്നത് ഞാൻ നെയ്ച്ചാ നക്കിക്കൊല്ലും ഇല്ലെങ്കിൽ പതിരെ നോക്കി ഈ ചങ്ങത്തി കയറ്റി ഞാൻ അതാ നമ്മുടെ സ്റ്റൈല് സോ സാറായിട്ട് ഇനി എന്നെ നിർബന്ധിക്കരുത് ഈ മൂന്നിന്റെ പുറത്ത് നാലാമതൊരു സസ്പെൻഷൻ കൂടെ വാങ്ങിച്ചെടുക്കാൻ ഉപദ്രവിക്കരുത് താങ്ക് യു സാർ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കല് ഒരൊറ്റ തവണ ദ ലൈക്ക് ഹിം നല്ല നട്ടലുള്ള ഒരാണാവണമെന്ന് കൊതി തോന്നുന്നില്ലേ എന്റെ പൊന്ന് ഡാഡിക്ക് ജസ്റ്റ് ഫോർ വൺ ഒരേ ഒരു തവണ Yep. That's it, man. You did it. For once. Nalla nice style and anna. And I love you for that. <laughs> oh, you know, Daddy, you know, Daddy, you know, Daddy, you know, Daddy, you know, I'm going to go to the house. Hello, Dad. Anyway, better late than never. Bye, Dad. അച്ചടിച്ചു വന്ന ഓരോ സെൻസേഷനൽ റിപ്പോർട്ടിലും ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയോ എവിടെയൊക്കെയോ ചെന്ന് കൊള്ളുന്ന ചില ധ്വനികൾ പക്ഷെ ശേഖരേട്ടന്റെയും ഹരിദാസിന്റെയും മേർഡറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവയിൽ ഏതിലെങ്കിലും ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ചില ഡെഫിനറ്റ് ലീഡ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഐ ഡോ നോ ബട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു എന്താ പറയുക Or extra sensory perception? Yes, could be. Pinnada, case is among the files. All what I could gather. But why? Paranjale, in this case, you are assigned to do the follow-up for Kerala Rishmi. Hey, Shirikim? Yes, and listen. Patra Mudalali Parambari would have privileges and Patatil family would have cunning him. Pinna Prayatil coming a brilliant son of the world. I don't know how to do it. And again, Kerala Rishmi would have cut the case of Kerala Rishmi. ഏതെങ്കിലും ഒരു സീനിയർ സി ഐ ഡി റിപ്പോർട്ടർ ചെയ്ത് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ പഴയ ചാരക്കേസ് ലൈനിൽ കൽപ്പിത കഥകളും നുണകളും ചേർത്ത് എഴുതി പൊലിപ്പിച്ച് വേണ്ടി വന്നാൽ ഒരു ആറുമാസം വായനക്കാരനെ വിഭ്രമിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന വിൽപ്പന ചരക്കുകളും ഉണ്ടാവും ഈ കേസിൽ അറിയാഞ്ഞിട്ടുമല്ല ബട്ട് ഐ ഡോണ്ട് വോണ്ട് ദാറ്റ് മുമ്പ് ഹരിദാസിനെ കാണാനും അന്വേഷിച്ചു പിടിക്കാനും നീ കാണിച്ച ഇനിഷ്യേറ്റീവ് അതിന്റെ പേരിൽ അതിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി സോ ഡു എ സ്ട്രേറ്റ് ജോബ് ആൻഡ് കിപ്പ് മീ ടോൾഡ്
ജെയ്ട്ടുവിനെ വിളിച്ച താനാണെന്ന് സമ്മതിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ വിളിച്ചത് എന്തിനാണെന്ന് കൂടെ പറയണം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചോണ്ടല്ലോ എന്തിനാ വിളിച്ചതെന്ന് അതിന്റെ ഉത്തരവ് ഇനി പോലീസ് അല്ല സാക്ഷാൽ സുപ്രീം കോടതി വിളിച്ചു ചോദിച്ചാലും ശരി കമാന്ന് ഒരു അക്ഷരം മിണ്ടാതിരിക്കാം ഒരു ജേർണലിസ്റ്റിന് എന്താ അങ്ങനെ ചില അവകാശങ്ങളും കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഈ വർഗത്തിന് ഇല്ലേ നന്ദോപാൽ സാറേ കേട്ടോ ഫിറോ സാറേ എന്റെ ഈ ഒന്നേ മുക്കാൽ ചക്രത്തിന്റെ പത്രപ്രവർത്തനം മാത്രമല്ല മറ്റു ചില മാന്യമായ ഇടപാടുകളും കൂടി ഉണ്ട് ഈ അരവിന്ദന് കേട്ട് കാണും സുഷമ ഓവർസീസ് ലിങ്ക് എക്സ്പോർട്ട് കമ്പനി ഞാൻ പാർട്ട്ണർ സുഷമ മാനേജിംഗ് പാർട്ട്ണർ ഓ അങ്ങനെ ഒരു ആ അതെ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒറ്റ ഫോൺ കോൾ മാത്രമൊന്നുമല്ല കമ്പനിയുടെ ഓരോ ആവശ്യത്തിന് ചിലപ്പോൾ വാരത്തിൽ ഒരു നാലഞ്ച് തവണ എങ്കിലും ബന്ധപ്പെട്ടെന്നിരിക്കും ഞങ്ങൾ ഈ സേഡ്ജുമായിട്ട് മിക്കവാറും സുഷമ ചിലപ്പോൾ ഞാനും ആ അങ്ങനെ കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകളെ പലതും ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്താ ഇനി അതിനും കൂടെ വല്ല തെളിവും തരണമായിരിക്കും ഇദ്ദേഹത്തിന് ഡിറ്റക്റ്റീവ് കളിക്കാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു രണ്ട് മിടുക്കന്മാര് സിറ്റിയിലെ ഈ സീനിയർ പത്രപ്രവർത്തകനെ പോലീസുകാർ കൈവച്ചു ഒന്ന് പുറത്തങ്ങാനും അറിഞ്ഞു പോയാൽ പിന്നെ അതൊരൊറ്റ കാരണം മതി തന്റെ തൊപ്പി പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ അരവിന്ദൻ ആ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്ക് ആരോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെറ്റി കേസ് ഇനി അതിലും കടന്നാൽ ഒരു ബോക്സ് ന്യൂസ് അത്രയ്ക്ക് വരാനുള്ളത് കൊണ്ട് ആൻഡ്സല്യൂട്ട്ലി നോ സെൻസേഷൻ ഒരുത്തന്റെ ഒരു തൊപ്പിയും തെറിക്കാൻ പോണില്ല ഇതുകൊണ്ട് എന്താ അവന്റെ സുഷമ ഓവർസീസ് ലിങ്ക്സ് അവന്റെ അവന്റെ അച്ഛയുടെയും കൊടുക്കൽ വാങ്ങല് അത് കണ്ടില്ലേ നിന്റെ കുടുംബത്തെയും നിന്റെ സുഷമയുടെ മറ്റേ ലിങ്ക്സിന്റെയും കഴിഞ്ഞ ആറ് മാസത്തെ ടെലിഫോൺ ബിൽസിന്റെ കോപ്പി ആയതില് ഇതിലൊരൊറ്റ കോൾ പോലും വിളിച്ചിട്ടില്ല നീ നിന്റെ അച്ഛയും ആ സേട്ടിന്റെ ഒരു നമ്പറിൽ പോലും സമ്മതിച്ചോടാ മൂളെ ഉണ്ടോടാ പോലീസുകാർക്ക് അത് സുഷ്മയ്ക്ക് ഒരു പുതിയ മാരുതി വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവള് വീട്ടിൽ കിടന്ന് വെള്ളം വെച്ചപ്പോ ഫൈനാൻസിന് വേണ്ടി വിളിച്ചാൽ ഞാൻ ഈ സെഡ്ജിയെ സത്യം എന്താ വിശ്വാസം വരുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് ഇവൻ ഈ പറഞ്ഞത് കാർ ലോണിന്റെ നോ സാർ ബട്ട് ദൻ ദിസ് ഫെലോ ഇസ് എ ബോൺ ലായ വെറുതെ ഈ ഫോൺ കോൾസിന്റെ മാത്രം ബേസിസിൽ ഇവനെ പിടിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഒരു വാറണ്ട് വേണമെന്ന് താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ I don't think any court of law will entertain that. So, Nala Rathri thanne, Nammal Paranjur Uppicca Sathanengal Porangkari Lethi Cherum, Yee Andavan. Don't worry about it anymore. Jee, Vinne Mangalavirum Vire Kootatthil, Nyan Andavari Kootu Vittu Veram, Ninnakko Oru Oruppi Na. Enda Da, Sandosham Aavillle, Ninnda Beda Bhai Ashwin Pattel Inna. Haha, Oto Ekdam Khusho Jaya Ga. Haha, നാളെ തന്നെ സി എമ്മിനും ഹോം മിനിസ്റ്റർക്കും ഡി ജി പിക്കും നേരിട്ട് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം കംപ്ലൈന്റിന്റെ കോപ്പി തന്റെ പി എയുടെ കയ്യില് വിളിച്ചു പറഞ്ഞോളാം ഞാൻ ആ നന്ദനും ഫിറോസും ചേർന്ന് നിന്റെ ജീവനും സുരക്ഷയ്ക്കും പോലും ഭീഷണി ഉണ്ടാക്കുന്നു സംരക്ഷണം വേണം എന്നൊക്കെ എഴുതി ചേർത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ വക്കീല് ഓ ചേർത്തു പക്ഷെ കേട്ടോ വിശ്വേട്ടാ അവന്മാരെ എന്നെ കുത്തി പിടിക്കുന്നതിന് പകരം ചുമ്മാ അങ്ങ് വിളിച്ചിരുത്തിയതേ ഇതുപോലൊരു നാല് ലാറ് ചോദിച്ചു തന്നിട്ട് ആ കൊസ്റ്റ്യൻ ചേരുന്നെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ അറിയാവുന്നല്ല നല്ല കിളി കിളി പോലെ പറഞ്ഞു പോയനെ ഞാൻ സത്യം വിശ്വേട്ടാ അവന്മാർക്ക് വേണ്ടി വെള്ളത്തിനോടുള്ള വീക്ക്നെസ് അറിയാതെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു അപകടം ഇനി ആയാലും സംഭവിക്കാൻ നിനക്ക് അല്ലേടാ അല്ല വിശേഷം ഞാൻ പേടിക്കാതെടാ ആണ്ടവൻ ഇപ്പൊ തന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് ഇന്ന് രാത്രി വണ്ടിക്ക് ഒരു ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് വയ്ക്കാൻ പറയണം അവന് എങ്ങോട്ട് തൽക്കാലം നീ ഇവിടുന്ന് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഒന്ന് മാറി നിൽക്കണം ആരും അറിയാതെ ഒരു മുങ്ങല് അതാ ബുദ്ധി വിശേഷടാ അതേടാ എന്നിട്ട് സീനിയർ ജേർണലിസ്റ്റ് അരവിന്ദൻ മിസ്സിംഗ് എന്ന് പത്രങ്ങളെ കൊണ്ട് എഴുതിക്കും വിശ്വനാഥൻ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ടിസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോ ഒന്ന് വിറയ്ക്കും നന്ദഗോപാലും ഫിറോസും വിറയ്ക്കണം നിന്നെ ഉപദ്രവിച്ചതിന് വേണ്ടടാ വേണം ഇതാ കഴിക്ക് വേണ്ട വിശേട്ടാ കഴിക്കടാ അപ്പൊ ഇന്ന് 
രാത്രി തന്നെ ഏതെങ്കിലും ട്രെയിൻ കേട്ടല്ലോ സോറി മൈ ഗാഡ് എപ്പോ ഫിറോസ് എവിടെ ഞാൻ താ പുറപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ 
അന്വേഷണം കണ്ടവന്റെ ഒക്കെ നെഞ്ചത്തോട്ട് കയറ്റം എന്നിട്ട് ഒടുക്കുന്ന ഗതികേടും എന്റെ പത്രത്തിന്റെ മനവാ താൻ ഇന്ന് കെട്ടിക്കളഞ്ഞത് അറിയാവോടോ സ്റ്റുപ്പിറ്റ് ഒന്ന് മാറുകേ മാറ് മാറ് പോട്ടെ നന്ദൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഈസി ഐ ടോക്ക് ടു ദ ഓൾഡ് മാൻ ഹിൽ ലിസൺ ടു മീ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുത്തരെ തല്ലിച്ചതയ്ക്കുന്ന കണ്ടിട്ടൊന്ന് എതിർക്കാൻ ഒന്ന് നാവ് പൊന്തിക്കാനുള്ള തന്റെയും പോലും ഉണ്ടായില്ല ഒരുത്തനും വർഗബോധമുള്ള ഒറ്റ പത്രപ്രവർത്തനം ഉണ്ടായില്ലേ കൂട്ടത്തില് ഈ പാവം വാരൊഴിച്ച് അല്ലേ കഷ്ടം എടു വഴക്കാലി അറിയാലോ കേരളരശ്മി ഡയറക്ടർ എന്ന നിലയിൽ ഹിസ് മൈ സബ്ജക്ട് ദാ ഇവരെയൊക്കെ പോലെ തന്നെ എന്റെ പ്രജയാണ് ഇയാളും സർ ഈ നന്ദനും സർ സോ ഡോ ഡു എനി മോ ഹാം ടു ഹിം ഈ തൊട്ടുപോകരുത് കേട്ടില്ലേ സർ I'll take care of you. Where are you? No, I'm going to get a little bit of a kid. Hey, so, as I explained, that's the police in the stand. I'm going to get a little bit of a arrest. I'm going to get a little bit of a police in the stand. I'm going to get a little bit of a police in the stand. And we are proceeding with the case. But Mr. Sababadi, this arrest is not the case. പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടിപ്പോ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു നമ്മള് അല്ലടി ഏജി നന്ദഗോപാലിനെ ഹീനമായി മർദ്ദിച്ചതിന്റെ പേരില് പ്ലീസ് ഭാസ്കരൻ എന്നല്ലേ കീഴൂർ ഭാസ്കരൻ അതെ നമ്മുടെ ചന്ദ്രമ്പിള്ളാണ്ടന്റെ പത്രം സന്ധ്യാമഴി ഇപ്പൊ വീണ്ടും തുടങ്ങി അതെ അപ്പൊ അണ്ണനോട് പറയണം നമ്മൾ വൈകിട്ട് കാണുന്നു വിശ്വേട്ടിന്റെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ ബീച്ച് ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ അവിടെ വിളമ്പാൻ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് അപ്പൊ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് എന്താ മോള് ഇവിടെ എനിക്കിരിക്ക് ഷോ ഈ ഹോട്ട് കേക്ക് ഹോട്ട് കേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോ മോളെ ശരിക്കും അതാ സാധനം ഈ നന്ദഗോപാൽ എന്റെ അമ്മേ ഇതേ കണ്ടില്ലേ ഒരുമാതിരി ടൈം ബോംബ് എടുത്ത് വെച്ച് കൊടുത്തത് പോലെ ഇപ്പൊ ആളുടെ അറസ്റ്റ് സാർ ഞാൻ ആ പറഞ്ഞാ മോളെ എന്താ വിശേഷിച്ച് സാർ ഞാൻ രണ്ടു തവണ ഫോണിൽ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചിരുന്നു ഓ യെസ് മറ്റേ ബെയിലിന്റെ പ്രശ്നം നന്ദഗോപാലിന്റെ ദേ മോള് രണ്ടാമതും വിളിച്ച് ഫോൺ അങ്ങ് വെച്ച് അപ്പൊ തന്നെ ഡി ജി പി ഞാൻ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു സാർ ജാഗ്രത ശേഖരത്തിന്റെ മോളെ മറ്റേലയിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു നന്ദഗോപാലിന്റെ ജാബ്യത്തിലെടുക്കാൻ ചോദിക്കുന്നു വിട്ടോട്ടെ ഫോണിൽ കൂടി എനിക്കിട്ട് ഒരൊറ്റ ആട്ടാ ഡി ജി പി ഷോ പ്ലീസ് എനിക്ക് നന്ദനെ മോളെ നോക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ട് അധികം കയറി ഇൻവോൾവ് ആകരുത് മോളി നന്ദന്റെ കേസിൽ അത് അപകടമാകും മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ തന്നെ പത്രക്കാരുടെ ഇടയിൽ അനാവശ്യമായ ഒരു ടോക്ക് ഉണ്ട് മോളെ നന്ദനെ കുഞ്ഞേ മരിച്ചുപോയ മോളുടെ ഡാഡിയുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പറയുകയെന്ന് കരുതിയാ മതി ഈ അങ്ങള് അതായത് പത്രമാപ്പീസറാ ഡൽഹി അങ്ങ് മറ്റെടുത്തെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറ്റി കൊടുത്ത ചില സുന്ദര കുട്ടപ്പന്മാരുണ്ടല്ലോ അവന്മാർ റാസ്കേഴ്സ് ചക്കരെ പൊന്നെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അവന്മാരുടെ കാര്യം സാധിച്ചേച്ച് പുക്കുന്നതൊക്കെ പോക്കങ്ങ് കൊടുക്കണ്ടേ നാട്ടി കിടക്കുന്ന നമുക്ക് മാത്രം അതിന്റെ പേര് ദോഷം മനസ്സിലായില്ലേ അയ്യോ ദേ മോള് വിഷമിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല കുട്ടിയുടെ പ്രായത്തിലുള്ള ഒരു മോള് അങ്കിളിനോണ്ട് വീട്ടില് അതുകൊണ്ടാ അങ്കിള് അറിയാം അപ്പറോടുള്ള സ്വീറ്റ് റിവഞ്ച് തീർക്കാൻ പത്തൊമ്പത് വയസ്സിനുള്ളിൽ രണ്ട് അബോർഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ മൂന്നാമത്തേന് ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു മോള് ഈയുടെ ബുക്ക് സ്റ്റോളിൽ കണ്ടപ്പോ പ്ലീസ് ഔദാര്യമായിട്ടല്ല 
നന്ദിന്റെ ഒപ്പം ജീവിക്കാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് തീരുമാനമെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ പെൺകുട്ടി എന്ന നിലയിൽ ഒരു അവകാശമായിട്ട് ചോദിക്കാൻ ഞാൻ നന്ദിനെ ഒന്ന് കാണാനെങ്കിൽ അനുവദിക്കോ നിങ്ങൾ തന്നെ അല്ല ഈ ചിത്രം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അച്ചടിക്കുന്നതിന്റെ പേരില് തനിക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവുന്നോ വിപിൻ കേരള സ്പീൽ ഏ ഹൂ ബോധേഴ്സ് അതും ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനില്ല അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ പ്രശ്നം ആയി കഴിഞ്ഞു ജാഗ്രതയുടെ സ്പെഷ്യൽ ഈവനിങ് എഡിഷൻ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞത് മുതൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഓഫീസിലെ ഫോൺ കോൾസ് ഉണ്ട് മോള് വന്നല്ലോ എന്തായി മോളെ എന്ത് പറഞ്ഞു വക്കീല് ഇന്നിപ്പോ വല്ലാതെ വൈകി പോയി മാതാട്ടാ ഇനിയിപ്പോ നാളെ കഴിഞ്ഞേ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ജാമ്യത്തിന് അല്ല ഇനി ന്യൂസ് ഫ്രോം ഫെറോസ് ഇല്ല വിപിൻ പെട്ടെന്ന് ഡി ജി പി വിളിച്ചിട്ട് ട്രിവാൻഡ്രത്തിന് പുറപ്പെടുന്നു എന്നേ ഫിറോസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ശില്പയോടും അപ്പോൾ പിന്നെ അയാളും കൂടെ സ്ഥലത്തുണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്ന് ആരൊക്കെയോ മനഃപൂർവ്വം തീരുമാനിച്ചിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ഈ നാടകങ്ങൾ അല്ലേ മോളെ പാവൻ നന്ദനിപ്പോ ഒക്കെ സഹിക്കുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ ഈശ്വര മോളെ എന്താ മാധവേട്ട പണ്ട് ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിന് തമ്മിൽ കണ്ട പരിചയം പോലും തോന്നുന്നില്ലല്ലോ മുഖത്ത് എന്തു പറ്റി എന്താടോ വിശ്വൻ താനിങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഒരു മുന്നറിയിപ്പും ഇല്ലാതെ ഈ വഴിക്ക് ആ പണ്ട് ജാഗ്രതയെന്ന് ആട്ടിയിറക്കപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് ഇളംപ്രായത്തിൽ ഒരുപാട് ചവിട്ടി നടന്ന വഴിയല്ലേ ഒന്ന് ഓർമ്മ പുതുക്കി പോകാം എന്ന് കരുതി പിന്നെ ശേഖരേട്ടം മരിച്ചപ്പോ തിടുക്കത്തിൽ പ്രസ് ക്ലബിൽ വന്നൊരു റീത്ത് വെച്ച് മടങ്ങിയതല്ലാതെ ഇവിടെ വരെ വന്നൊന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഇവളെ ഇപ്പോതാ നന്ദഗോപാലന്റെ വിരഹത്തിൽ മറ്റൊരു മഹാദുഃഖം കൂടി അനുഭവിച്ചു നിൽക്കുകയല്ലേ ചിരസ്മരണീയനായ വിപ്ലവകാരിയുടെ പുത്രി അതുകൊണ്ട് വിശ്വനാഥൻ നേരിട്ട് വന്ന് കണ്ടൊന്ന് സാന്ത്വനിപ്പിക്കാമെന്ന് കരുതി എന്നിട്ട് എവിടെയോ നന്ദഗോപാൽ അറസ്റ്റ് ദുഃഖം ആചരിക്കാൻ ഇവളുടെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഇന്ന് വൈകിട്ട് അച്ചടിച്ചിറക്കിയ സ്പെഷ്യൽ ഈവനിങ് എഡിഷൻ പോലീസിന്റെ കാട്ടാളത്വം അനുവദിച്ചുകൂടാ പ്രത്യേക മുഖപ്രസംഗം ഇതിന്റെ നാലാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ താൻ എന്നെ കുറിച്ച് എഴുതി പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നന്ദഗോപാലിന് നേർക്കുള്ള പോലീസിന്റെ ഹീന താണ്ഡവം അരങ്ങേറുമ്പോൾ കേരള രശ്മിയുടെ ഉമ്മറത്ത് വന്നിറങ്ങിയ ചീഫ് എഡിറ്റർ ഔദോക്കുട്ടിയും ബോർഡ് മെമ്പർ വിശ്വനാഥനും ഈ നാടകത്തിലെ തങ്ങളുടെ വേഷങ്ങൾ മുൻ നിശ്ചയപ്രകാരം എന്ന് തോന്നിക്കും വിധം ആടി തീർത്തു എന്നറിയുന്നത് തികച്ചും വേദനാജനകമാണ് ലജ്ജാകരമാണ് ഒപ്പം അങ്ങേയറ്റം ജുഗുപ്സാവകവും അല്ലേടോ അപ്പോ പഴയ സഹന സമര നായകന്റെ ഞരമ്പിലുള്ള തീയും തീപ്പൊരിയും ഒന്നും അണഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും എടോ മൂപ്പീന്നേ കൊല്ലാണ്ട് വയസ്സായിപ്പോയി വടികുത്തിപ്പോയി താൻ അല്ലെങ്കിലുണ്ടല്ലോ മിസ്റ്റർ വിശ്വനാഥൻ ഒന്ന് നിർത്തണം നിങ്ങളുടെ പ്രസംഗം ഓ പഴയൊരു വലിയ പ്രക്ഷോഭകാരിയുടെ മകളല്ലേ ഇടക്ക് ചിലപ്പോ ശബ്ദം ഉയരും ശൗര്യം കൂടും ഇവൾക്ക് അല്ലേ മാധവജി ഈ നിൽക്കുന്ന വിശ്വനാഥനെ ഇടിച്ചു താഴ്ത്താനും വിശ്വനാഥനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യാനും വിശ്വനാഥനെ നശിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് അച്ചു നിരത്തിയവൻ ആ ശേഖരൻ ഒരു പുരുഷായുസ് മുഴുവൻ പരിശ്രമിച്ചിട്ടൊടുവിൽ ദയനീയമായി പരാജയപ്പെട്ടവൻ അതിന്റെ അച്ഛൻ എന്താ ഇനി ശേഖരനില്ലാത്ത ജാഗ്രതയ്ക്ക് അതിന് കഴിയുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ നിനക്ക് ഈ വിശ്വനാഥനെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ അത് നിന്നെപ്പോലെ ഒരു നരന്തു പെണ്ണിനെ ക
Are you so foolish? Are you so idiotic? Hey, Mr. Vishwanathan, Shekhar has been able to go to the house and 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 go to the house. That's not true. ஆனத்தவும் தண்டேடவும் நட்டல் உள்ள ஒரு பத்திரம் அது நோக்கி நடத்தான் சங்கூட்டு உள்ள ஒரு மகளே நீ பூமியில பாக்கி வச்சிட்டு என்ன போயிக்கின சேகரத் அது மறக்கண்டதா மறக்கிறது சோ ப்ளீஸ் ஷட் அப் அண்ட் கெட் அவுட் போக பட்சே அதுக்கு முன்பு நோர்ம வெச்சுடுவீ டா நீண்ட இந்த பேர பத்திரத்துல இனி ஒரு ஒற்ற தவண கூடி விஸ்வநாதன்ட பேர் அச்சடிச்சு வந்தால் உண்டல்லோ பின்ன சேகரன் பூமியில அவசேஷிப்பிச்சு போயது முழுவன் டா இந்த பத்திரம் நீ வடக்கம் சகலது நின்னு தேகிக்கும் நின்னு கத்தி சாம்பலாவும் நசிப்பிக்கான உறச்சு விஸ்வநாதன் இறங்கி புறப்பட்டு போயா பின்னே ஈ பூமியில் ஒரு நந்தகோபாலனும் பாக்கி உண்டாவில்ல என்று ரட்சப்படுத்தான் ஓர்த்தோ திஸ் இஸ் யுவர் லாஸ்ட் த வெரி லாஸ்ட் வார்னிங்
എവിടാണ് ഈ അടുത്ത ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് വരുതിക്ക് വരാത്തവരെ സംഹരിച്ചു തള്ളാൻ മടിയില്ലാത്ത വിശ്വനാഥനാണ് ചോദിക്കുന്നത് ജീവൻ വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞോ നീ അതേടി നിന്റെ തന്ത ശേഖരനെയും പിന്നെ ഫിറോസിനെയും കൊന്നു തള്ളുമ്പോ ഒരു തരിമ്പ് പോലും വിറച്ചിട്ടില്ലാത്ത കൈനീട്ടിയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എവിടെ നെഗറ്റീവ്സ് നെഗറ്റീവ്സ് ഓ രക്തം ശേഖരന്റേതാകുമ്പോ പിന്നെ അവനവന് നൊന്താൻ നോവില്ല ഇങ്ങനെ ഉറ്റവർക്ക് വേണം നോവാൻ എങ്കിലേ അലിയു നീയൊക്കെ അല്ലടി പറയടോ അവളോട് വിശ്വനാഥൻ അനുസരിച്ചോളാൻ ഇല്ലടോ ഈ സൂണ്ടൊന്നും തോപ്പിക്കാനാവില്ല തനിക്ക് ഈ പത്രത്തിൽ എന്തു തീരുമാനിച്ചു നീ സെസ് നോ പറയടി ഇനി എന്താ ജാഗ്രതയുടെ തലതൊട്ടപ്പനായി ശേഖരം പ്രതിഷ്ഠിച്ചു വെച്ച ഇയാളെ ഈ നരച്ച ഗാന്ധിയൻ തലച്ചോറുകൂടി ചിതർന്നത് കണ്ടേ തീരുന്നുണ്ടോ നിനക്ക് ഒന്ന് തോറ്റു തരാൻ മോളെ അരി വേണ്ട പോലീസിനെ വിളിക്കാൻ തനിക്ക് ഞാൻ സഭാപതിയാണ് ഡി ഐ ജി ഞാൻ ജാഗ്രതയാണ് അതെ ശേഖരേട്ടന്റെ പത്രം താൻ എസ് പിക്ക് ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് മെസ്സേജ് കൊടുക്കണം പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ വരെ എത്താൻ അതെ വിത്ത് ഫോഴ്സ് ഒരു മേർഡർ കേസ് എന്ന് പറയണം അതായത് തന്നോട് പോലീസിനെ വിളിച്ചു വരുത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോ അത് കൊലക്കുറ്റം ഏറ്റുപറഞ്ഞ് എനിക്ക് സ്വയം കീഴടങ്ങാൻ വേണ്ടിയാണെന്ന് താൻ ആശ്വസിച്ചു പോയെങ്കിൽ തനിക്ക് തെറ്റി അതേടോ വിശ്വനാഥനെ വെടിവെച്ച് വീഴ്ത്തിയത് നന്ദഗോപാലാണെന്ന് പുറം ലോകം അറിയില്ല ഒരിക്കലും ഒരു കാലത്തും പകരം കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിശ്വനാഥനോടും ആണ്ടവനോടും ഏറ്റുമുട്ടി അവരിരുവരെയും തന്റെ ഈ സർവീസ് റിവോൾവർ കൊണ്ട് വെടിവെച്ച് വീഴ്ത്തിയെന്ന് നിയമത്തിന്റെയും നീതിപീഠത്തിന്റെയും മുന്നിൽ ഡി ഐ ജി സഭാപതി ഏറ്റുപറയും പറയിക്കും തന്നെ കൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് വെച്ചിട്ട് ആൻഡ് ഹിയർ ഇസ് യുവർ എവിഡൻസ് വിശ്വനാഥനെ കൊന്നതിന് തനിക്ക് വേണ്ടുന്ന തെളിവ് ആൻഡ് മൈൻഡ് യു ഇതിങ്ങനെ എന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഭദ്രമായിട്ട് എന്നും 
പിന്നെ ഇതിന്റെ നെഗറ്റീവ്സും അത് മറക്കണ്ട ഇനി വിശ്വനാഥന്റെ മരണം ഏറ്റെടുക്കാൻ തനിക്ക് പിന്നതായതും 